thank you all for joining us uh, for today. Uh, I hope I'm audible to Dr. Banuri and Dr. Razak. Uh, today's uh, conversation is going to be about uh, the political economy of higher education. Uh, higher education is one of the sort of key components of a society in terms of its prosperity, in terms of its growth, and so on. Um, in Pakistan, if we compare ourselves to India, we never really sort of took our higher education landscape uh, particularly seriously. We saw under the Nehru administration uh, post partition in India, where they sort of established um, uh, an entire network of the Indian Institute of Technology or around the country. Uh, and what we see today in terms of their sort of exports to the global um, market, uh, one of their key exports is IT based exports. And obviously, this is no coincidence. Uh, they uh, they've invested in their facilities and so on, and they took it seriously. It was very state led and so on. Um, we never did that. Um, uh, in, in, in Pakistan, we recently did this study uh, led by Dr. Nayab, who is the director of research at Baid. 31% uh, of uh, graduates in Pakistan are currently uh, unemployed. Um, and this is obviously other than the uh, underemployment issue as well. Uh, so um, we are in a bit of a serious sort of predicament in that regard. We have, uh, we see um, over time, rising numbers of, fac uh, of uh, administrative staff um, and not enough sort of faculty. There's not a lot of investment that is made in faculty. We seem to have this sort of obsession with brick and mortar. We keep uh, coming up with new universities rather than sort of focusing on how to improve the ones that are already in place. Um, there's obviously a lot of st uh, very strict top-down control over the things that can and can't be said. The sort of events that you can hold obviously a big example of this is the bangladesh conference uh, a couple of years ago that lums tried to set up which was uh, um it was it, it wasn't allowed to go ahead uh, there was a lot of sort of um, backlash from sort of administ uh, from the establishment and so on um and so eventually what they had to do was um the I, I believe a university in new york ended up hosting it. it it was a big success and so on and obviously none of this reflects uh well on pakistan as a country um one reason for obviously these problems is um uh, we uh particularly after the sort of neoliberal turn in the 80s we have seen a kind of um transformation of students into customers you know students are seen primarily as customers they're expected to keep their heads down and follow orders it's all very much based on obedience and discipline and uh, they're not allowed to sort of participate in decision making processes and so on the clampdowns on student unions is a big part of this obviously um so um even in terms of the curriculum we we seem to be uh, stuck in these sort of old curriculums that aren't exactly in line with the modern world and that's one of the reasons why when our graduates um, uh, are able to complete their programs and they go and try to look for jobs in the in the in the market and so on, uh, one of the concerns that employers generally tend to have is that they lack the the skills. They don't have the technical or even like soft skills uh, to sort of thrive in that context. And there's a big process of sort of uh, retraining them and getting them through these short courses to just sort of bring them up to speed. Uh, despite the fact that they've already sort of gone through the motions with the university and so on. Um, <clears throat> a big part of this is obviously uh, the Higher Education uh, Commission. Uh, Dr. Banuri is with us here today, um, obviously the former uh, chairman of the HEC. Um, I'm sure most people here are familiar with the sort of experiences that he had when he tried to introduce some changes and um, there's a lot of backlash against him and so on. Uh, so we'll have Dr. Banuri talk about the Higher Education um, Commission in particular in terms of its in, uh, internal incentive structures, in terms of the external pressures on the HEC, uh, its overarching role, uh, the sort of domain of responsibility that it has, and so on. Um, so um, I'd like to start off this conversation uh, with Professor Hudba. <clears throat> um, we uh, can begin by talking a little bit about uh, science and technology, why we have you know, 75 years into independence, not been able to move towards a higher education landscape that is in line with the modern world, which is in line with sort of liberal values that can train graduates in terms of technical and, and also soft skills to sort of thrive in the emerging global market. Uh, Professor Hoodboy, over, over to you. Thanks very much. Can I begin with something slightly off the topic. Huh? It's a shock to me whenever I come to Kaidai the Azam University. 50 years ago, I came here as a young lecturer. The place has been physically transformed, which is fine because many things happen. But, but what I cannot understand is 
why you have barbed wire around every department, huge walls. It seems that I've landed in Stalag Luft III, Hitler's camp for Jews. Why have, why has this happened? I cannot understand. Okay, let me start with um, what's in today's newspaper. Whether we are going to get $1.3 billion from the IMF. In the same newspaper, there is news that this Indian billionaire, Adan, Adnan, Adan, uh, uh, Adani, huh, has lost $100 billion. <laughs> Now, there's something crazy about this. Look, here's one Indian billionaire. There lots of them. There's uh, Tata and Gotham, uh, whatever. So many of them. And they are worth $50 billion, $100 billion, $200 billion each. And here we are on all fours asking for $1.3 billion so that we'll get a few more billion after that. Now, if you look at Adani's uh, holdings, they are not real estate. There's maybe a little bit, but most of it is pharmaceuticals, it's engineering, it's uh, electronics, chemicals, and so forth. And so this is wealth that has been generated by India through its science, through its technology, and through its brain power. Pakistan, which had at the beginning, not too different system, now is just absent from high value added production in every sphere of its economy. So what do we export? Bed sheets, towels, uh, I don't know what else, dry fruit, footballs, huh? surgical instruments. That's it. India exports every year $120 billion of software. And we are very proud that we have crossed $2 billion. <laughs> so how did this happen? Well, industry thrives, industry grows where there are skills, where there's knowledge. And this is how modern Europe was built. This is how all the economies of the Far East developed. This is what made China a big power. But there is something within us which is stopping us from, from acquiring those skills, those tools, that kind of knowledge which is needed to survive in the modern world. It's not a question of economics. It's a question of attitudes. The attitudes that we have brought to education, <clears throat> not just to science and technology, but to the social sciences as well, is that of a traditional education which is based upon received knowledge, knowledge received from above, which must be memorized and reproduced in exams, and which cannot be examined or challenged. And so those attitudes have remained consistently within our educational system. This is how we teach our children. We teach them to memorize, memorize, memorize. We do not allow them to question. And so that attitude, then continues on at every level of society. Obedience. Jisse Urdu mein kahte hain, itaat. Itaat, humare talimi nizam ki buniyad hai. Mano, mano, mano. Aur uska anjaam ab humare saamne aa gaya hai ke aaj haat phailaye ve, joli phailaye ve, hum puri dunia ke saamne bhiq maang rahe. ठीक है शायद आईएमएफ हमें दे दे शायद 6 महीने और ये निजाम चल सके लेकिन फिर और कितना आगे चलेगा 
हाँ वो कभी कश्मीर का ढोल पीटेंगे और कभी इस कोई और चीज ला देंगे कोई अब तो आपकी शादी भी नहीं हो सकती जब तक आप मिर्जा गुलाम अहमद पर लानत ना भेजे तो ये तो हम करते रहेंगे क्यों जो मजहब की जो गोली है ना अफ्यून की तरह है इट्स इज द ओपियम ऑफ द मैसेज एंड दैट्स व्हाट वी हैव बीन फीडिंग आवर पॉपुलेशन ऑल अलोंग एंड दैट इज टुडे द बेसिक रीजन व्हाई द एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान इज एब्सोल्युटली एंड टोटली कोलैप्स्ड बेचारे तारिफ बनूरी ने कुछ बेहतरी लाने की कोशिश की निकाल दिया उसको जो यहां अकल की बात करता है उसे उठाकर बाहर फेंक देते हैं और ये चीज अभी नहीं बदलने वाली अंटिल दिस होल सिस्टम को लैप्सिस एंड गोज इन टू रबल अच्छा देखिए आप समझते होंगे कि शायद पॉलिसी बदलने से कुछ बेहतरी इधर आ जाएगी उधर आ जाएगी ये जो पैवन कार्य है ये नहीं चलेगी आप इस आप देख लीजिए बरतानिया में जो पाकिस्तानी मुकीम हैं उनकी अकम्पलिशमेंट लेवल का मुकाबला कीजिए विद अदर इमिग्रेंट ग्रुप्स हु लिव इन ब्रिटेन एंड हु अवेल ऑफ द सेम सोशल सर्विसेज हॉस्पिटल्स स्कूल्स कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज How many Pakistanis do you see in Britain? ठीक है ना पाकिस्तान को छोड़ दीजिए क्योंकि इधर तो हमारा निजाम ये एडमिनिस्ट्रेटिव निजाम खराब है बरतानिया में उधर की यूनिवर्सिटियों में आपको फैकल्टी के अंदर जो पाकिस्तानी है आटे में नमक के बराबर मिलेंगे अमरीका में भी ऐसा ही है पूरा अमरीका भरा हुआ है इंडियन प्रोफेसर से वो जो इंजीनियरिंग में है वो जो मैथमेटिकल साइंसेस में है वो जो इकोनॉमिक्स में है वो जो हर शोबे में है मेडिकल रिसर्च में है हाँ हमारे जो पाकिस्तानी डॉक्टर हैं अमेरिका में वो बहुत अमीर हैं आगा खान यूनिवर्सिटी से पढ़ के गए हैं उनको बड़ी अच्छी वहां जॉब्स मिली हैं एंड दे मेड मिलियंस फॉर दम सम ऑफ दम आर इन हेल्थ बिजनेस and whatever but you do not find any pakistani medical researchers aapko koi naya procedure ya medical equipment kisi pakistani ke naam se mansoob nahi milega all your top faculty in the us is of course either american european chinese or indian Pakistanis, you will not find at all over there. So you see, there's something basically, basically wrong. अच्छा मैं अब आपको थोड़ी सी तारीख इसकी बताता हूँ. How long do I have? Ten moments. Ten moments. Okay. तो ऐसा क्यों हुआ? And why do I insist that this is a matter of attitudes? And why do I insist that it is not just administrative reform which will fix this situation? चलते हैं हम साढ़े तीन सौ चार सौ साल पहले मोगलिया दौर में तो उस वक्त मुसलमान इस पूरे खत्ते पर हुक्मरानी करते थे और बहुत बड़े बड़े काम किए ताजमहल बनाया बड़े खूबसूरत मकबरे बनाए बहुत अच्छे बागात थे खूब शायरी करते थे उनके दरबारों में मुगल दरबारों में बड़ी अच्छी मौसीकी होती थी और मैं इन सब बातों की बहुत कदर करता हूं लेकिन उधर कोई साइंसी तहकीकी बात भी नहीं करता था गो के उस जमाने में यूरोप में साइंसी इनकलाब बरपा हो रहा था या होने वाला था और उधर से जो मसनुआत थी वो पहुंच रही थी मुगलों के पास शाहजहां के पास लेकिन कोई दिलचस्पी नहीं थी इसमें कि हम अजीम लोग हैं हमें इन चीजों के इन खिलौनों की जरूरत नहीं है हमें साइंस शाइंस की जरूरत नहीं है फिर जब अंग्रेज ने आकर इनको गर्दन से पकड़ लिया उसके बाद 
پھر پورا نظام بدلنے لگا اٹھارہ میں تو خیر آخری بات وہ ختم ہو گئی اس وقت جب انگریز نے کہا کہ ادھر ہم صرف ان سکولوں کو رقم دیں گے امداد دیں گے جہاں آپ انگریزی پڑھائیں گے سائنس پڑھائیں گے جدید علوم پڑھائیں گے تب ہندو نے کہا کہ ٹھیک ہے آوے ہی آوے دو میں اگر اسکول نہیں بنتے کسی جگہ پہ وہ احتجاج کرتے اگر کالج کھلتے تو وہ کہتے کہ ہمیں اور کالج دو اٹھارہ سو پینتیس میں مسلمانوں نے کہا آٹھ ہزار علماء نے اس پر دستخط کیا کہ ہمیں انگریز کا نظام نہیں چاہیے ہمارے لیے مدرسہ کافی ہے اس وقت سے یہ فرق بڑھتا چلا گیا بڑھتا چلا گیا اور لہذا اگر آج آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیوں اتنا فرق ہے ہندوستان اور پاکستان میں وہ اس لیے کہ رویوں کا فرق ہے اٹ از اے کوشچن آف ایٹیٹیوڈس ایٹیٹیوڈس دیٹس واٹ میکس دا ڈفرینس سو پاکستان فارمس آن دی فورٹینتھ آف آگسٹ نائنٹین ایک ہی یونیورسٹی تھی اس پورے خطے میں اس سوری پاکستان میں ویسٹ پاکستان میں اس پاکستان میں بھی اونلی ون ان پاکستان دیٹ واز پنجاب یونیورسٹی اور اس کے سارے جو اچھے پروفیسر تھے وہ سارے ہندو تھے ان کو تو ہم نے بھگا دیا یہاں کے مار کے نکال دیا ان کی جگہ پر وہ لوور رینک مسلم فیکلٹی آ گئی جنہیں اپنے کام کاج سے کوئی دلچسپی نہیں تھی وہ پھر بنے چیئرمین وہ بنے ڈینز وہ بنے وائس چانسلر اور چلتے چلتے اب ہم اس حال میں پہنچے ہیں کہ چلو ڈھائی سو یونیورسٹیاں ہو گئی ہیں پاکستان میں مگر ایک بھی یونیورسٹی ایسی نہیں ہے جو یونیورسٹی کہلانے کے حقدار ہو اگر کوئی ہے تو مجھے بتا دیجیے شاید لمز ٹھیک ہے اٹس لائک اے جونیئر کالج ان دا یو ایس اٹس ناٹ اے سیریس یونیورسٹی حبیب یونیورسٹی نائس یا بٹ اگین اٹس اٹس لائک اے جونیئر کالج یو کانٹ کمپیئر اٹ ود اینی آف دی آئی آئی ٹیز اور وتھ جے این یو اور چلیے باہر کی دنیا کو چھوڑیں بٹ یو کانٹ کمپیئر اٹ ود اینی یونیورسٹی ان انڈیا ادھر انڈیا کا جو ٹاٹا انسٹیٹیوٹ فار فنڈامنٹل ریسرچ ہے دے ڈو ریسرچ وچ از ایٹ دا لیول آف برکلی ایم آئی ٹی اسٹینفرڈ ہارورڈ وٹ ایور ادھر کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ جا کر ادھر پروفیسر بنتے ہیں ہمارے پروفیسر ان کو تو آئی آئی ٹیز میں داخلہ بھی نہیں ملے گا یہ حالت ہو گئی ہے اینڈ آف کورس دا مور یونیورسٹیز وی بلڈ دا ورس دا سچویشن گیٹس ناؤ لک ایٹ دا کوالٹی آف ناٹ جسٹ آر اسٹوڈنٹس سی دے کانٹ گیٹ جابس بیکاز دے کانٹ کمپیٹ یو دے گو آؤٹ ان ٹو دا ورلڈ ہاں مڈل ایسٹ میں چلے جاتے ہیں ویر وی ہیو اے نیچرل ایڈوانٹیج بیکاز دے لائک مسلم بٹ دے کانٹ گیو دم جابس بیکاز دے سی لک یو ڈونٹ ہیو دس ریٹرننگ آل پاکستانی ڈاکٹرز دے سی دیٹ یو پیپل کم وتھ ڈگریز بٹ یو ڈونٹ ہیو دا نیسری ٹریننگ فار دیٹ ان امیرکا ناؤ دے آر ناٹ ایڈمٹنگ اینی پاکستانی ڈاکٹر ایٹ آل انکلوڈنگ دوز فرام آغا خان یونیورسٹی بیکاز دے سی یو میسٹ اپ یور یور سرٹیفکیشن اینڈ یور پیپل ہو کم اوور دیر they they are not fit to be employed as doctors so we are getting thrust further and further back if you look at the statistics and these are ilo statistics only 3% of pakistanis residing in the middle east have high level jobs high level jobs meaning managers professors um, doctors engineers etc 97% are those who are doing lower level jobs. Well, they could be technician, which is fairly okay. But then most of them are drivers and cooks and people who are building roads. And so this is pointing to a total and absolute collapse of the Pakistani educational system. Uh, the statistics are speaking for themselves. It's not a question of my opinion. And then I'm going to stop over here again by reiterating that unless one has modernity in mind when educating children and then 
as they grow up, the youth. And unless those attitudes are inculcated, well, you might as well not have these schools or universities or whatever. We are an intelligent people. All you have to do is to go to the blue area. And there are so many shops over there, computer shops. They know how to fix all those complicated softwares. Aap chale jayin fire brigade ke paas, jahaan mechanics hain. Aur is qadar wo zaheen hain, ke dekhe wo aaj kal ki gaadiyan kitni muskil ho gai hain. Ye nahi ke jab purane zamane mein jugaar se aap kaam le lete te, wo nahi hai. Those guys are really smart. Achha, mera apna jo mechanic hai na, us ne ek aisi gaadi banai, jo paani par bhi chalti hai. Aur aisi shauk, shauk se us ne banaya. That's not a small accomplishment. That's an innate engineer. But he's completely uneducated. He, all he can do is read numerals. He can't even, he doesn't even know what words mean. So why are we wasting all that intelligence, that raw intelligence, which can make us a completely different country until we realize what's wrong? We're not be, going to be able to fix things. Thanks very much. Thank you so much, Professor Uh You mentioned the, the lack of tech, uh, technical expertise, particularly within sort of research uh, domains. One reason for, for this is obviously the, the sort of um, uh, international financial institutions and multilateral donor agencies that seem to have crowded out this entire space. So when we see sort of um, new researchers, talented academics and so on come up, they seem to be almost strategically gobbled up by these big donor agencies. And obviously these aren't exactly value neutral organizations. Uh, they have their sort of agendas and so on. Um, thankfully, we have uh, Dr. Aisha Razak with us, who's the deputy chief of party of uh, uh, the HESA program, the higher education system strengthening activity with the USAID. Uh, I'd like to bring her into this uh, conversation. Um, so the HESA program is essentially geared to improving sort of learning outcomes in a sense of uh, fostering a sense of vibrancy on campuses by supporting student needs and so on and so forth. Uh, um, Dr. Razak, could you sort of talk us through some of the experiences you've had working with uh, particularly public sector universities? Uh, what are the salient sort of concerns and bottlenecks that you've sort of experienced uh, with your engagements with faculty, admin staff, uh, students and so on? Uh, Dr. Razak, over to you. Ji, assalamu alaikum. Thank you very much, Abbas. Um, I was just to, uh, in the beginning, I will tell you that uh, I am not representing uh, the HESA project for this particular conversation. Or uh, obviously, you know, the kinds of engagements that we, with uh, universities, we are working with them. Obviously, I am not representing them, and now I will talk about them. Whatever I talk to you, uh, representative hai unki. Um, aur ye to abhi the project that you talked about I've joined recently lekin uske ilawa bhi of course wo uh, higher education ke upar you know I've been uh, commenting on it uh, policy level ke upar bhi in fact zyada policy level ke upar so let me just give you uh, pichle 2-3 saal mein meri jo observations hain uh, yes is sare kisse ke upar uh, क्वालिटी की आपने मुझसे बात की थी जब आपने मुझे ईमेल की थी ना तो आपने मुझे जो एक गाइडलाइन दी थी वो ये थी कि क्वालिटी और जो अभी तक डॉक्टर रूट बॉय ने जितनी भी बातें की हैं वो जाहिर है सारी वो आकर उसका ताल्लुक इसी से है कि क्वालिटी क्यों इतनी खराब है और मेरे लिए जो सबसे बड़ा इसका आई थिंक सबूत था एंड आई हैव रिटन अबाउट दिस बिफोर अर्लियर आई आई हैव कोटेड दिस फिगर इन इन वेरियस अदर कॉन्वर्सेशंस आई विल कोट कोट इट हियर अगेन बिकॉज़ बहुत सारे लोगों को अभी तक नहीं पता मेरे लिए सबसे बड़ा मेजर उस वक्त था जब मैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ टेक्निकल एडवाइजर थी एंड वी लुक्ड एट सम ऑफ द डेटा दैट वाज कमिंग इन फ्रॉम द वेरियस यू नो एफिलिएटेड जो भी ऑर्गेनाइजेशन एंटिटीज हमारे साथ थी जिसमें नैफटेक भी शामिल था व्हिच इज द नेशनल जो हमारा टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन का uh, इदारा है उसके अलावा यूनिवर्सिटीज वगैरह का डेटा भी जो अक्सर ये वाला डेटा पब्लिक नहीं होता फॉर ऑब्वियस रीजंस लेकिन हमने थोड़ा सा कामयाब जवान का जब डेटा देखा एंड दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट 60% ऑफ द डेटा वो उस पॉइंट तक एंटर और एनालाइज हुआ था 
और सिर्फ उस 60 परसेंट या 50 परसेंट डेटा की बेसिस के ऊपर हमने देखा कि जो एप्लीकेंट से कामयाब जवान के जिसकी के वैसे जो इनटेक का क्राइटेरिया होता है वो ये होता है कि या आपने मैट्रिक किया हो या आपने इंटरमीडिएट किया हो उसमें कोई डिग्री शिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं होती चार महीने का छह महीने का सर्टिफिकेट होता है और उसके अंदर आपके तकरीबन पच्चीस लोग डिग्री होल्डर्स थे और ना सिर्फ आपके बैचलर्स इन आर्ट्स बल्कि बैचलर्स इन साइंसेस के आपके जो ग्रेजुएट्स थे उन्होंने अप्लाई किया हुआ था मास्टर्स ने किया हुआ था एम ने किया हुआ था पी ने किया हुआ था एंड इट वॉज इट अ स्मॉल नंबर जो मैं आपसे कह रही हूँ 50 परसेंट एप्लीकेट्स मेरे ख्याल में कोई शायद दो लाख एप्लीकेशन थी और क्योंकि कुछ कुछ लोगों ने मल्टीपल सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स में अप्लाई किया हुआ था उसमें से आपके पास तकरीबन अस्सी नब्बे हजार बैचलर्स डिग्री वाले थे बीस पच्चीस हजार आपके पास मास्टर डिग्रीज वाले थे एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ तो मेरे लिए तो वो बड़ा जारिंग था बिकॉज आई मीन एनेकडोटली वी नो राइट सब्जेक्टिवली वी नो दैट द क्वालिटी इज रियली बैड एंड वी कैन ऑल्सो सी इट बिकॉज वी कैन सी इट इन द क्वालिटी ऑफ द टीचर्स दैट वी हैव वी कैन सी इट इन द क्वालिटी ऑफ डीन एंड डिपार्टमेंट चेयर्स एंड वाइस चेयर कैन एवरीथिंग बट द नंबर द शेयर नंबर और वजह क्या थी ज्यादातर लोगों की अप्लाई करने की उन सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स में हमारे पास स्किल्स नहीं है टू फाइंड अ जॉब चलें आप ये मैं इसको भी छोड़ दें कि यूनिवर्सिटी शायद हर यूनिवर्सिटी या हर प्रोग्राम ने हर किस्म की स्किल शायद नहीं देनी है लेकिन वो जो हम फाउंडेशनल स्किल्स की बात करते हैं वो जो दी अबिलिटी टू लर्न ऑन ऑन योर ओन दी अबिलिटी के आप अगर ग्रेजुएट कर जाते हैं खासतौर पे आजकल की दुनिया में जहां पर यू you नो know, मेरी मेरी इवन uh, जिंदगी में मैंने एक दो uh, मेरा करियर कोई वास्टली चेंज नहीं हुआ ठीक है मैं प्रैक्टिस से पॉलिसी की स्टेज पर आ गई या लेकिन कंटिन्यू मैंने अपने सब्जेक्ट एरिया में किया अब हमें पता है कि द वर्ल्ड दैट वी आर आर लिविंग इन आपको अपने लाइफ टाइम में कुछ स्टडीज कहती है तीस दफा शायद अपना करियर चेंज करना पड़ेगा अक्सर कहती हैं कि शायद एटलीस्ट दर्जन भर टाइम्स तो आपको करना पड़ेगा सो so, वो जो स्किल्स आपको चाहिए आ, कि आप एक दफा जब ग्रेजुएट कर देते हैं एक तो पहली जॉब लेकिन उसके बाद जब पांच साल के बाद करियर शायद चेंज करना पड़े या दस साल के बाद कोई नई स्किल एक्वायर करनी पड़े बेशक उसी करियर में या डिफरेंट करियर में वो स्किल्स तो देना आप वो भी नहीं देते सो so, पी भी या मास्टर्स भी आप करके बाहर निकल आते हैं तो फिर भी आपने ज्यादा नेफटेक का पहले हाईली सब्सिडाइज हायर एजुकेशन आपने पब्लिक सेक्टर से ली उसके बाद आप जाकर एक और जो मुफ्त का सर्टिफिकेट uh, ऑफर कर रही है गवर्नमेंट वहां जाके एनरोल हो गए क्योंकि आप एक चार महीने की सर्टिफिकेशन अपने ओन पे करने के वो स्किल लर्न करने के काबिल नहीं है और बाय द वे ये सारे एप्लीकेट्स जो थे ये आपके कोई यू नो ये आपकी नॉन यूनिवर्सिटीज के ही एप्लीकेट्स थे बल्कि वो किसी जगह पर मेरे रिपोर्ट भी किया हुआ है कि वो द नेम्स ऑफ द यूनिवर्सिटीज और वो जो यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब भी उसमें शामिल है और उसके अंदर यू नो आपकी कुछ यूटीज भी शामिल है तो आई मीन इज नो वन लुकिंग एट दिस डेटा ये आपकी एक ही मिनिस्ट्री के अंदर ये सारी डेटा रिपोर्ट होती है दिमाग नहीं इस्तेमाल करते लोग अपना कि ये इतना सारा जो डेटा आ रहा है इसका मतलब क्या है और इसका क्या ये मतलब नहीं है कि हम जो हर दफा शोर हमारा हर साल सिर्फ इस बात पे होता है कि जी हमने तो इतने पैसे डिमांड किए थे एच ई ने और मैं हमेशा जब जब ये बात आती है कि बजट कट्स होने चाहिए नहीं होने चाहिए एजुकेशन में तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए और कम से कम आप उतना तो उनको देना जो उनके लिए सर्वाइव करने के लिए जरूरी है लेकिन सीरियसली दैट्स द एक्सटेंट ऑफ द कॉन्वर्जेशन किसी ने कभी ये नहीं कहा कि जो या जो पैसा खर्च कर रहे हो वो किस चीज पर खर्च कर रहे हो मैं उस उस बहस में नहीं जाती कि नहीं अब इतना पैसा नहीं आएगा तो फिर क्वालिटी आपने कैसे एक्सपेक्ट करी है ये वो लेकिन नो वन वट आई एम ट्राइंग टू से दैट नो वन इज थिंकिंग नो वन इज नो वन केयर्स अबाउट थिंकिंग चलो कम अज कम ये कनेक्शन ही बना दो चाहे इसका ताल्लुक पैसे से हो सो सो ये हमारी डिसीजन मेकिंग का हाल है जो इस वक्त हमारी मिनिस्ट्रीज और हमारी हायर एजुकेशन कमीशन या हमारे नैफ टेक्स को चला रही है एक और जो बहुत बड़ी जो जो मेरा अपना ख्याल है ये जितना मेरा एक्सपीरियंस है या मुझे ये भी लगता है कि हमें बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है रिव्यू करने की जरूरत है हम करना क्या चाह रहे हैं मैं वैसे ही फिगर्स क्योंकि जाहिर है ये इस किस्म की रिपोर्टिंग वगैरह करती रहती हूँ इफ यू लुक एट द फेडरल बजट ये जब अभी हमारा मोस्ट रिसेंट भी आया था डिस्पाइट द फैक्ट दैट एच ई डिड नॉट गेट वट हैड आस्ड फॉर एक बिलियन मेरे ख्याल में रिकारंट और डिवेलपमेंट इनको बजट में लाकर मिले हैं Uh, उसके मुकाबले में आप देखें uh, इनका बजट जाहिर है अलग होता है 
दूसरी तरफ जो और फेडरल बजट होता है मैं इसमें सिर्फ फेडरल बजट की बात कर रही हूँ स्कूल का और नेफटे का इकट्ठा आता है तकरीबन सिक्स बिलियन था वो मिला के ठीक है सो एक सौ नौ बिलियन वर्सेज सिक्स बिलियन और उस सिक्स बिलियन के अंदर तकरीबन थ्री बिलियन जो था वो नेफटेक को जा रहा था और वो पिछले साल से मेरे ख्याल में जो पैसे आगे जो जो आए थे वो थे आई गेस द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज के हमें शायद ये भी रिवजिट करने की जरूरत है कि हमने कहाँ पर कितने पैसे लगाने हैं हमने अगर पोस्ट इंटरमीडिएट एजुकेशन की एक्सपेंशन करनी है तो हमने किस जगह पे ज्यादा करनी है Uh, क्योंकि हायर एजुकेशन पार्टिसिपेशन हमारे पास पिछले बहुत सारे सालों में वो रेट चेंज हुआ है uh, एक जमाना था जिसमें एक खास किस्म के लोग जरा ज्यादा यूनिवर्सिटी एजुकेशन की तरफ जा रहे थे अभी मैं अभी मैं वैल्यू जजमेंट ही लगा रही कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन क्यों जरूरी है या दूसरी एजुकेशन कम है या ज्यादा आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी ऑफ दैट मैं सिर्फ प्लानिंग परस्पेक्टिव से बात कर रही हूँ कि आपने uh, जब स्केल की तरफ जाना है और हम यही सोच रहे हैं ना यूनिवर्सिटी पे यूनिवर्सिटी खोलते जा रहे हैं क्योंकि हम कह रहे हैं कि हमारी आबादी ज्यादा हो गई है वो लोग जो स्कूल पाइपलाइन से निकल कर आगे आते हैं उनके लिए यूनिवर्सिटीज एक्सेस की जरूरत है मुल्क के हर तरह के इलाके के अंदर रूरल अर्बन यू नो प्रोविंस ये वो सारा कुछ एक्सेस की जरूरत है लेकिन क्या हर किसी को यूनिवर्सिटी एजुकेशन की जरूरत है और मैं ये नहीं कह रही कि ये चॉइस आप करें लोगों के लिए लेट पीपल मेक दैट चॉइस लेकिन आई एम प्रटी श्योर कि अगर आप अपने ठीक से प्लानिंग करते हैं आप अपने नेफटेक टेफ्टा यू नो ये जो जो आपके वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं इनको ठीक ठाक चलाते हैं इनकी क्वालिटी अच्छी करते हैं क्योंकि जब हम कहते हैं कि उनको एक्सपैंड करो सम पीपल वांट दैट सम पीपल वांट दैट आफ्टर इंटरमीडिएट या मेट्रिकुलेशन ताकि वो फिर आगे अपना करें वापस वापस आना होगा हायर एजुकेशन की तरफ बाद में आ जाएंगे लेकिन कुछ लोगों की लाइफ सर्कमस्टांसिस और बहुत सारे लोग अगेन हम क्योंकि हम स्केल की तरफ जा रहे हैं बहुत सारे लोगों की लाइफ सर्कमस्टांसिस ऐसी होती हैं कि उन्होंने फॉरेन कमाना शुरू हुआ मेरे फादर माय फादर व्हेन ही आई एम सॉरी मैं एक एग्जांपल को ये नहीं करी कि आप जनरलाइज करें मैं सिर्फ कहती हूँ कि समबडी लाइक भी जिसने जो यू नो माई फादर चोज टू गो बैचलर्स के बाद सी एस एस के एग्जाम के लिए वो बैठे थे ही वॉन्टेड टू बिकम एन इंजीनियर एंड ही डेड नॉट क्योंकि उनके छोटे बहन भाई थे उनके वाले जो थे वो गांव में रहते थे एंड ही हैड टू सपोर्ट हिज हिज यंगर सिबलिंग्स हु वर स्टिल गोइंग टू स्कूल छह सात बहन भाई थे उनके उन्होंने उनको स्कूल भेजना था सो ही ऑप्टेड ही रियली वॉन्टेड टू बिफोर डाइंग दो चीजें उन्होंने मेरी अम्मी को कही कि ना दो चीजें मैं रिग्रेट करता हूँ और एंड ही रिटायर्ड एज एज अ वेरी सीनियर पुलिस ऑफिसर तो ऐसा नहीं है कि ही डिड नॉट गेट टू डू अ लॉट ऑफ अदर गुड थिंग्स बट दो मेरी uh, वो हैं एक ये कि मैं अपनी फैमिली के साथ ज्यादा टाइम नहीं गुजार सका जो कि स्टडीज कहती हैं यू नो अक्सर लोगों की <laughs> ये ही आखिरी वो होती है और दूसरा मैं इंजीनियर नहीं बन सका विच आई रियली वॉन्टेड टू बी तो लोगों की लाइफ सर्कमस्टांसिस को हम एक दो चार पांच लोग जो बैठे होते हैं इस तरह के दफ्तरों में डिसाइड नहीं कर सकते कि किसको क्या चाहिए और ना हायर ऑर्डर ये क्या है और वो क्या है सो लेट पीपल मेक दैट चॉइस जो हमारा काम होता है करने वाला वो ये है कि प्लानिंग ठीक करें और जो करें जो ऑफर करें लोगों को चाहे वो वोकेशनल एजुकेशन हो या चाहे वो हायर एजुकेशन हो वो क्वालिटी की करें और ऐसी करें फिर कि लोगों को सोशल और इकोनॉमिक मोबिलिटी का आप वो दें बाकी सब बातें हैं आई मीन एंड नाइस नाइस थिंग्स टू से एंड आई अग्री विद ऑल ऑफ दैम लेकिन हम जिस पॉइंट पे आ चुके हैं मुझे ऑलमोस्ट गुस्सा आता है इस बात पे कि वी आर स्टिल टेकिंग इट वेरी वेरी लाइटली लोगों की जिंदगियां जो है इस चीज के ऊपर हेंज करती हैं इतनी फ्रस्ट्रेशन है यंग लोगों के अंदर जो हमें नजर नहीं आती है क्योंकि हम उन लोगों में नहीं घूमते हैं शायद यहाँ पर डॉक्टर आसिम जो बैठे हुए हैं शायद हम हम सबसे ज्यादा शायद शायद इनको उसके सम भी फ्रस्ट बिकॉज ऑफ द वर्क दैट ही डज पोलिटिकली एंड बिकॉज ही टीचर्स ही गेट्स टू सी दैट सो जब हम प्लानिंग करते हैं और हम ये सोचते हैं कि हमने हायर एजुकेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो करेंटली उसमें वोकेशनल एजुकेशन को कोई ना बेचारा पुअर कजन ना समझे बहुत स्कोप है उसके अंदर भी पूरी दुनिया उसकी तरफ जा रही है हम पता नहीं निराले क्यों है सबसे ज्यादा और हम हमारी हमेशा एक ही बात होती है लेकिन आप उसमें वो क्वालिटी नहीं दे सकते जो कि चार साल की डिग्री में हम क्या चार साल की डिग्री में वो क्वालिटी दे रहे हैं और किसने कहा है कि आप एक अच्छा वोकेशनल प्रोग्राम नहीं बना सकते क्योंकि आप नहीं बना सकते तो आप कह रहे हैं कि वो पॉसिबल नहीं है सो एक तो वो रिविजिट करने की जरूरत है मेरे ख्याल में 
बाकी मैंने आपको वो नंबर से थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर दिया है कि नंबर्स यू नो दे आर रियली ब्लीक आप यूनिवर्सिटीयां खोलते जाएंगे यू राइटली पॉइंटेड आउट अगर आप वो थोड़ा सा उठा के भी देख लें पी वगैरह जो भी एच को बजट जाता है यूनिवर्सिटी नई खोल लो पिछली बिल्डिंग्स को मेंटेन कर लो कंपाउंड एक बढ़ा दो यू नो सब कैंपस खोल दो इससे ज्यादा और फिर वो सब कैंपस पे आ जाए तो उनकी क्वालिटी पांच हजार या मेरे ख्याल में इस तरह कुछ हमारे सब कैंपस हैं जो एफिलियटेड है यूनिवर्सिटीज के साथ उनकी क्वालिटी एक और नाइट है बिकॉज वहां तो वहां पर तो सिर्फ एग्जाम के लिए जब इनरोल वो जो फी होती है वो लेने के लिए यूनिवर्सिटियां मेरे ख्याल में सिर्फ तब जाती हैं और सिर्फ तब वो ई मेल्स एक्सचेंज करती हैं वरना सब कैंपस की जो क्वालिटी है आखिर में डिग्री उनको वही पकड़ा देती है उसकी वजह से वो डिग्री इन्फ्लेशन एक आपकी मार्केट में आई हुई है स्किल्स कोई होती नहीं है बच्चों के पास तो वो एक बड़ा नाइट फेयर वो आप खोल कर बैठे हुए जो उसके अब शायद थोड़ा बहुत एच के लेवल के ऊपर भी रियलाइजेशन आ गई है और थोड़ा बहुत उसके ऊपर लेकिन यूनिवर्सिटीज कब अब एच के कहने में आती हैं एंड राइटली सो मैं नहीं चाहती कि यूनिवर्सिटीज की इकोनॉमी खत्म हो सॉरी अब्बास आई कैन सी दैट यूर फिजिटिंग ए लिटिल बेट एम आई रनिंग ओवर टाइम या डू यू वॉन्ट मी टू स्टॉप बिकॉज आई कैन ऑलवेज कम बैक नो नो गो है just stop me whenever you want to because i can just keep going acha uh, so uh, so i guess ye ek do badi cheeze main sirf system level ki baat karna cha rahi thi aur aapka coming back to very uh, uh, quickly jo aapne kaha na ki kya experiences hain logon ke sath kaam karne ke i think uske liye zara thoda sa jab next time you come back to me i'll uh, respond to the, that question lekin wo aapne is point pe pahuncha diya hai apne system ko ऊपर से लेकर नीचे तक के वीसी की सिलेक्शन से लेकर आप डीन को कैसे सिलेक्ट करते हैं से लेकर आप डिपार्टमेंट चेयर किसको बनाते हैं से लेकर आप फैकल्टी किसको लेकर आते हैं और फैकल्टी के लिए अप्लाई कौन करते हैं सीरियसली तो वो आपके पास चॉइस है क्या पूल जो इनपुट पूल है वो सारी आपने इतनी खराब कर दी है इतनी खराब कर दी है कि ये अगर आप मेजर ओवरहॉल नहीं करेंगे इस सिस्टम का तो जैसे डॉक्टर गुदबाय ने पहले कहा है कि इधर उधर एक का पॉलिसी चेंज करने से आप कोई बैंडेड सोल्यूशन लेकर थोड़ी देर के लिए धक्का देकर और चला लेंगे कि ना बिल्कुल ही चीजें यूं ना नजर आए कि सब कुछ खत्म हो गया है लेकिन ऑनेस्टली वी आर वी आर इफ वी आर नॉट ऑलरेडी देयर आई आई बिलीव दैट वी आर ऑलमोस्ट ऑलरेडी देयर लेकिन अगर आपने ना किया ये सब चीजें दे आर देर गोइंग टू स्पाइरल आउट ऑफ कंट्रोल ये ये यूथ जो 60 परसेंट सिक्सटी परसेंट सबका बड़ा फेवरेट नारा होता है ये ये आपको नहीं समझ आएगी अब आपने इनके साथ करने के लिए जस्ट लाइक जो आपके दो करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं इस वक्त 11 से 15 साल की उम्र के आपको समझ नहीं आ रहा है कि अब आप क्या करें क्या करें उनके साथ और सो आई जस्ट स्टॉप हियर एंड आई लेट यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्पीकर आई विल कम बैक टू दिस पॉइंट थैंक यू Thank you so much, Dr. Razak. Uh, that was a very comprehensive overview, uh, and I know you highlighted the sort of uh, the fact that uh, stakeholders in this sort of higher education landscape they seem to have this detached sort of approach. They don't really care that much. I want to highlight uh, that this is sort of a, a fundamentally a governance issue as well, right? Um, but one of the ways we sort of tend to perceive and approach governance is always in a sort of top-down kind of a way, where what kind of interventions can we introduce to correct these institutional pathologies and so on. but one of the central stakeholders i think that gets sort of forgotten in this entire process is the students themselves right um uh, since the sort of neoliberal turn in particular i want to bring in dr asim uh, here students have been seen primarily as customers fees continue to be raised in an arbitrary sort of a way unions aren't allowed to to, uh, to operate uh, top down control over curriculum over events and so on and so forth um there seems to be this approach where to education where students aren't exactly granted uh, exposure to uh, certain kinds of ideas particularly from the humanities uh, in order to help them understand the fundamental like structure of the global economy how it works the international division of labor their sort of place in the world and so on so i think they have a, a complete lack of understanding about what actually uh, is going on in the world um and so uh dr asim you've worked quite a lot on this you've engaged with uh, communities on the ground yeah you have a whole political history would you like to shed light on these sort of dynamics over to you dr asim thank you abbas um and to all of you who are here or listening um and to um both of the dr saiban who preceded me who i think set the stage um um for 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 sort of a, a further interrogation of the kinds of questions that you've asked um yeah i mean i think that uh, that's the big elephant in the room 
um, that we have, as Aisha just noted, we have this, and this is this is also historically, um, this has never happened before. We've never had such a huge population of young people who, for better or for worse, are seeking certification. Um, and I think um, the point about you know potentially um, thinking about vocational training as a more viable form of certification is lost in the mix because um, we essentially exist in a rat race. And I think I want to sort of draw attention to this particular aspect of the story. So one story that, that uh, Dr. Hoodboy already noted is that from the very beginning, you know, 75 years in or from the top of the story, there's rote learning, there's a, uh, a resistance to critical thinking, um, so on and so forth. Um, and then you sort of juxtapose onto that sort of longer historical story, the fact that from at least now the last 20 years, if not before, the very concept of public education has essentially been um, eroded from within. So I, I heard what, what, uh, what, what was being said about, you know, money and so on and so forth. And, and perhaps uh, Dr. Banuri will also perhaps shed light. And I know that Dr. Hudboy has also written about this at length, that with the creation of the HEC, this quantification of quality, you know, where you say, okay, you publish X number of papers, you will get financially rewarded. That's the faculty. But don't forget that there's also a similar sort of dynamic happening for students and young people, right? There is a uncritical assumption that, and that's why there's so many universities that are created and there's so much demand. Right. So last week or 10 days ago, I was at the Kohat University of Science and Technology, which is only like 15 years old. And the vice chancellor probably didn't know who he was talking to, but he uh, he very, very sort of um, in a self-congratulatory manner said, when I came in here three years ago, there were 2,500 students. And now we اب اس کو تو چھوڑیں نا وہ تو ایک طرف کی بات ہے نا کہ انتظامیہ کیا سوچ رہی ہے سرکار کیا سوچ رہا ہے لیکن اس کا مطلب ہے آپ پچیس سو سے آٹھ ہزار کیا آپ پندرہ ہزار بھی کر لیتے تو لوگ دھڑا دھڑ آنے کے لیے تیار ہوتے رائٹ ناؤ دیٹ فار می ریفلیکٹس بوتھ دیٹ یو نو دیٹ لانگر ٹرم اسٹوری دیٹ اسٹوڈنٹس دیم سیلوز آر پرپس ناٹ کرٹیکلی ریفلیکٹنگ آن واٹ دے آر ڈوئنگ وائی دے آر ڈوئنگ دس یو نو بس جانا ہے ڈگری لینا ہے اور آگے بڑھنا ہے Um, but of course it reflects a complete lack of vision ke aap dhada dhad kholte chale ja rahe hain aur aap ek khwab bech rahe hain you're essentially selling a dream that if you get this certification you will climb the social ladder but then as you just noted dr nayab's research saying well you're not getting anything i in fact if i remember that paper correctly it's particularly acute for young women Something like 50%, so every, out of two um, higher degree uh, holders, uh, young women, one gets a job, the other doesn't. That's 50% unemployment. And that's probably going to increase with time, right? Because you have this massive demand for certification and you have nothing like a long-term prospect of getting any kind of job. Now, There's a whole set of other questions that 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 relate to what what Aisha noted about you know the changing nature of the job market, um, you know the very idea of permanent employment versus um, you know changing or being more flexible in terms of fields, in terms of the kinds of of jobs that you seek out, and 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 there's sort of a learning by doing going on amongst young people themselves. They're doing startups. You know, none of this is being guided. They're just doing it. Because Mahal. تھوڑا سا بدل رہا ہے تو لوگ اس کے اندر سے سیکھ کر کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں بٹ دیٹ اسٹل نو گوئنگ ٹو ایڈریس دا دا بگ میکرو لیول پرابلم دیٹ یو ہیو یو نو پندرہ کروڑ نوجوان ہیں اور ان میں سے ان کو آپ نکال دیں بہت تھوڑا سا حصہ ہائر ایجوکیشن حاصل کرتا ہے لیکن دیٹس ایبسولوٹلی دیٹ اسٹل اے لارج نمبر اور آپ دھڑا دھڑ ان کو سسٹم میں سے اب جاری اب اس پر آپ غور کریں اس پہ کوشچن آف منی اینڈ واٹ از منی گوئنگ ٹو دا فیکٹ از کہ اب یعنی کہ وہ جو گرانٹ سسٹم تھا کہ سرکاری ادارے کو یونیورسٹی کو آپ ڈاکٹر ہود بوائے بیٹھے ہوئے تو اس زمانے سے ہیں جب یہ اس کا نام اسلام آباد یونیورسٹی تھا میں پچھلے پندرہ 
तेरह साल से देख रहा हूं आज से तेरह साल पहले द वास्ट मेजोरिटी ऑफ क्यू एयू स्टूडेंट्स वर वट वी कॉल मेरिट स्टूडेंट्स that that fraction has now become increasingly small or zyada zyada ab self what we call self finance pe aate hain aur wo self finance ki fees jo hai na aaj se 10 saal pehle 30 35 hazar hogi it is now i think 70 75 80 hazar tak to pahunch gayi where you go over one ab isme sirf university ki fees hain hamare university mein har semester hangama hota hai ki the university does not offer hostels तो आप जाएं बारह गो में प्राइवेट हॉस्टल लें या कहीं सिक्स रोड पे या डबल रोड पिंडी में चूंकि वहां पे नस्बता कम किराए पे आपको कमरा मिलेगा अच्छा वो अलग ट्रांसपोर्ट यूनिवर्सिटी से आना जाना अलग यानी कि आप और एंड ये इससे तो कता नजर ना कि वो एक्चुअली कुछ सीख रहे हैं सीखने का तो सवाल ही नहीं है ना सीखने का तो ये खुद स्टूडेंट्स के अंदर भी यू नो अनफॉर्चुनेटली वही चूंकि एक रटाखोर कल्चर है हमेशा से तो बस ये है कि जी किसी तरीके से चार साल हम गुजार लें ये पैसे दे के लेकिन आसरा फिर भी ये है कि चार साल के बाद इस कागज के टुकड़े के साथ मतलब मैं बाहर जॉब मार्केट में जाऊंगा या जाऊंगी तो कुछ मिलेगा जो कि ऑफ कोर्स रूड अवेकनिंग एक आध को मिलता होगा तो दस में से आठ नौ जो है ना वो जलील भरते होंगे सो एन आई एन डोटली आई लॉट्स आई नो एम फिल स्टूडेंट जो करीम उबर चला रहे हैं और वो ये नहीं है कि वो जहीन नहीं है देर इज अट ऑफ स्ट्रीट स्मार्ट विद मेनी ऑफ दीज किड्स स्पेशली दर्व कमिंग फ्रॉम प्रिफरल रीजन राइट देर वेरी पोलिटिसाइज बिकॉज यू नो दे लिव दे सी कलोनियल स्टेट क्राफ्ट दे अंडरस्टैंड यू नो दे माइट नॉट बी एबल टू मेक इट सोट ऑफ टू लिंक इट टूगेदर विद कंसेप्शुअल डीप कंसेप्शुअल टर्मिनोलॉजी बट बहरहाल उनको ये ख्वाब बेचा जा रहा है वो आते हैं वो पैसे भरते हैं और फिर उसके बाद यू नो एंड एंड द नंबर्स आर एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग राइट दिस इज ए क्यूमुलेटिव प्रॉब्लम दिस इज नॉट समथिंग दैट इज दैट इज फिक्स्ड इन 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 इट्स इन इन टर्म्स ऑफ द मैग्नीट्यूड दिस इज ए क्यूमुलेटिवली ग्रोइंग प्रॉब्लम एंड ऑफ कोर्स द अदर स्टोरी व्हिच वाज नोटेड एट द आउटसेट इज बाय द वे माइंड यू इवन लो स्केल जो वर्कर है जो 70 80 की दहाई में गल्फ जाता था या आजकल सदर्न यूरोप धड़ा धड़ जा रहा है ग्रीस इटली इस तरह की जगहों पे लोग जा रहे हैं उसके लिए भी रास्ते बंद हो रहे हैं एंड एंड यू एंड जस्ट टू ऐड ऑन टू व्हाट वाज अर्लियर दैट इज आवर बिगेस्ट एक्सपोर्ट इज लो स्किल्ड लेबर मोर देन टेक्सटाइल्स मोर देन एनी अदर एक्चुअल ठोस कोई गुड वी एक्चुअली एक्सपोर्ट लेबर दैट्स वाई रिमिटेंसिस के बगैर तो बिल्कुल ही पट्टा बैठ जाए एंड एंड नॉट necessarily rich people's remittances but if aggregate zyada tar to mazdoor wapas paisa bhejta hai wo bhi raste band ho rahe so you have this macro structural crisis ka to lafz aajkal itna aam ho gaya ki wo uska wo bemani sa ho gaya chaotic situation keh le brewing where you have crores and crores of young people who know nothing better than to try and work their way through the system and and we have this strange combination of a rat race market based logic of you pay and you get juxtaposed on sifarish who you know how you know and mind you this appear applies to dakhla dakhle ke waqt bhi mujhe pata hai mujhe kitni sifarishein aati hain theek se lekar grades and then ultimately zahir hai jab aap job market mein is oversaturated job market mein jayenge तो ये तो एक विजन का सवाल है ना जो आयशा बात कर रही है यार कोई वोकेशनल ट्रेनिंग के बारे में कुछ सोचे ठीक या जो डॉक्टर हुदबॉय ने शुरू में कहा कि भाई हम वैल्यूज एटीट्यूड्स तस्वरात क्या हैं हमारा भी हम भाई है ये तो है ही नहीं ना ये तो ये तो ख्वाहिश हमारी हो सकती है कि कोई विजन की विजन का तो सवाल ही नहीं पैदा होता बट आई विल से दैट इट्स इम्पोर्टेंट टू टू ऑल्सो पुट इन टू परसपेक्टिव दैट दिस इज नॉट जस्ट एन इंडिजिनस प्रॉब्लम या आई एम अनएबल टू मैं मैं बरी नहीं कर सकता डोनर्स को ठीक अगर आप उनका देखें uh, मतलब वर्ल्ड बैंक ने हंड्रेड्स एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स हैव पंप्ड इनटू द एचईसी ओवर द लास्ट वन हंड्रेड आई डोंट इवन नो व्हाट द स्टैटिस्टिक इज आई सस्पेक्ट इट माइट इवन बी अपवर्ड्स ऑफ अ बिलियन अगर आप बट यू नो चलो हाइपरबली नहीं करते हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस तो है ही है भाई आपको नजर नहीं आ रहा आप क्या कर रहे हैं 
आप बस वही वही एक लॉजिक है यूएसए चले यूएसए वाले खुद बताएंगे कि उन्होंने या वर्ल्ड बैंक ने जिसने भी पॉलिटिकल um, और आपके जो सो कॉल्ड टेक्नोक्रेटिक डिसीजन मेकर है उनकी तो विजन है ही नहीं ठीक फिर आप एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे आए यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे फैकल्टी के लेवल पे द रॉट रन डीप एंड दिस इज नॉट के मैं वो अब्बास ने कहा कि भी इस फरीक को भी देखें कि नौजवान या तलबा भाई तलबा नौजवान भी फरीक हैं इन दैट सेंस कहीं ना कहीं वो भी जिम्मेदार हैं यकीन बट दे आर द लीस्ट रिस्पॉन्सिबल बिकॉज दे आर द मोस्ट पावरलेस ऑफ दिस इन दिस हायर आर की ऑफ ऑफ कंस्टिट्यूंट्स इन दिस स्टोरी राइट दे नो बट आस दम हाँ उनका कसूर ये है कि वो धड़ाधड़ वो डिग्री सर्टिफिकेशन के चक्कर में है और वो सोचते नहीं है और हमारे यहाँ जैसे गाय हुआ हर सेमेस्टर के शुरू में क्योंकि फिर एक फीस इंक्रीज आ रही होती है तो दो चार छह दिन स्ट्राइक हो जाती है बेढंगी किस्म की और फिर वो खत्म हो जाती है और अगले सेमेस्टर फिर हम उसी तो स्टूडेंट्स कैन एंड मस्ट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देर ओन रोल इन इन दिस बट इट्स अ नॉमिनल रोल लेट्स बी क्लियर in on the over, in the overall scheme of things um the last thing I, i'll i'll say, and you know i think the the question is the collective vision if you go back to where where we started the iits reflected some kind of post colonial nation building vision there is no post colonial Im- imbibed vision that informs us today koi qaum ka tasawwur to dur ki baat hai aur na hi wo muslim qaum ke tasawwur ko allah maafi de barqarar rakhne ki zarurat hai कोई विजन कोई फ्यूचर का भी हमने कुछ बनाना है करना है नथिंग इट्स कंप्लीट कंस्पिक्यूस बाय इट्स एब्सेंस सो देयरफॉर अगर डोनर की तरफ से एक ढोंग बजाया जा रहा है दूसरी तरफ से एच की तरफ से एक दूसरा ढोंग बजाया जा रहा है तीसरी तरफ आपकी एंड एडमिनिस्ट्रेशन फैकल्टी एच इनके आपस में भी खेचा तानी चलती रहती है बट खेचा तानी इस पे नहीं कि विजन क्या होगा इस पे नहीं कि भाई हम इन गंभीर मसाइल को क्या इस पे कि जी मेरे पास पावर मेरी तनख्वाहें मेरा पैसा का रिलीज फ्लो इस तरह की सानवी बातों पे नथिंग अबाउट नथिंग सब्सटेंशियल नॉट नन ऑफ द काइंड्स ऑफ डिबेट्स दैट वी आर हैविंग वुड आई 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 डोंट नो आई एम नॉट प्रिवी टू देम बट आई हैव एंड ऑब्जर्वड इन एनी सिस्टमेटिक वे कि वो बातचीत हो रही है सो एंड एंड माइंड यू दिस इज वी हैव एन इवन येट टॉक्ड अबाउट थिंग्स लाइक सर्ट ऑफ डीपर sort of class or educational dynamics i mean for instance lums ya iba wala jo student jata hai ek lums mein national outreach program se hat kar wo kis background se aata hai wo angrezi padh kar bachpan se aa raha hota hai uske andar phir bhi koi critical questioning ki koi riwayat hai phir ek pura aapka public sector education hai primary secondary jo bazaahir to english medium hai lekin aap aur main jante hain अब वो जो हम क्वालिटी की बात कर रहे हैं मेरे पास एक स्टूडेंट एम में आता है मैं उसे क्या तो रखूंगा कि वो अंग्रेजी पढ़ता है या सोचता है या लिखता है जिस बैकग्राउंड से वो आ रहा है वो बरा नाम है अंग्रेजी मीडियम एंड देन एज यू नो देर इज एन इंटायर पैरल सिस्टम ऑफ एजुकेशन विच इज द मदरसा सिस्टम तो ये तो हमने तो आज बहस ही नहीं की ना बिकॉज दैट इज दैट इज द फीडर सिस्टम दैट कम्स इन टू सो दिस इज द मोस्ट अंडर स्पेसिफाइड पार्ट ऑफ द स्टोरी इज इन डीड that demographic of young people jisko hum khwab 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 bech rahe hain jiska ko dur dur tak koi imkan nahi hai ke matlab 10 mein se ek ya do ke ilawa kisi ka koi chance banega right because i mean look at the statistics of even uh, aisha talked about the css exam 99% of css applications fail every year this every year aap akhbar uthayenge ji 99 faisad fail hue lekin asra to phir bhi hai na कि भाई हमें मिलेगा अब वो बंदा या हंस सकता है या रो सकता है सही है कि नहीं एंड देन दैट मींस एंड दिस इज अनदर मैटर इफ वी लुक एट द लेबर फोर्स सर्वे आई सस्पेक्ट अ लार्ज नंबर ऑफ वेल एजुकेटेड इवन हायर एजुकेशन डिग्री होल्डर्स अल्टीमेटली गो टू बिजनेस वो अपने कोई दुकान डाल देंगे कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट शुरू कर लेंगे कोई घर वालों का कोई थोड़ा छोटा मोटा कारोबार था कुछ हाईस खरीद लेगा ट्रांसपोर्टर का कोई काम शुरू कर लेगा हमारा तो सिस्टम यू नो द लेबर फोर्स सर्वे टेल्स अस दैट्स द बिगेस्ट सेगमेंट ऑफ आवर पॉपुलेशन सेल्फ एम्प्लॉयड छोटा मोटा को कारोबार कर रहे हैं ये तो खुद बखुद चल रहा है ना इसका विजन से तो ताल्लुक ही नहीं है ना दिस इज गॉट नथिंग टू डू विद एनी प्लानिंग एनी काइंड ऑफ मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म 
sort of understanding of where this both demographic story, economic story. So that I think is 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 clear. Um, so then to then sab, sab se baat to ye hai ki ye क्योंकि वो एक क्लीशेड बात है ना कि इन्होंने ही आगे जाकर हुकमरान भी होना है और पॉलिसी मेकर्स होना है दिस इज ओवरली क्लीशेड बट एट एट सम लेवल देयर इज सम ट्रुथ टू द स्टोरी कि जब तक नौजवान नस्ल के अंदर से कोई पुश और वहां पे एक अलग कहानी है कभी हम बात करेंगे वो इमरान खान की डुगडुगी के पीछे चल रहे नहीं खतरनाक ترین बात तो ये है ना देखें खतरनाक ترین बात तो ये है कि पढ़ा लिखा नौजवान ये मत समझें and my anecdotal i have sub students have said aapko tlp wala naujawan bhi padha likha milega aisa nahi hai ki wo bilkul hi madrasa wala hai i think part of that is what aisha noted that is a born out of, of of frustration also if you have no other answer which is rooted in a meaningful scientific analysis of society and its contradictions its economy its demographic profile then you turn to easy sort of sloganeering them or us ye wajah hai hamari barbadi ka aur uski to jaise aapne kaha hamesha se saazish bahar se ho rahi hai nazuk daur se hum guzar rahe hain to wo to inshaallah taala khatam bhi nahi hona to ye lekin iska jo because of the demographic profile i think the potential for this for this cumulative problem to become absolutely chaotic and we're already seeing that to be quite honest um is is very acute it's always been acute, especially if you go out to the peripheries, but I think it's going to become increasingly acute in your centers as well, in, in, in places like Lahore, where, you know, there's never been that acute sense of, you know, being on the outside of the system. But I think there's going to be more and more of that because there's just not enough to go around. Thank you. Uh, thank you so much, Dr. Asim. That was a great uh, overview. I hope I'm uh, audible. Uh, can everyone hear me? Um, we talked a little bit about vision and sort of like planning with these things and so on. Uh, there, there is always a sort of political economy of reform in any sort of like process. And I want to bring in Dr. Banuri here, um, in terms of, uh, his experiences, uh, with the AGC, um, as policy folks, as policy analysts, we can always sort of come up with various kinds of prescriptions, right. To correct institutional pathologies and so on. However, there are always factors in place in society that are geared to sort of preventing them going forward, right? They're geared to sort of uh, preserving the status quo and so on and so forth. Uh, so, Dr. Badumi, could you just talk to, talk to us a little bit about your experience as a chairman of AGC? Um, could you walk us through some of these sort of factors that prevent reform, the sort of incentive structures of the AGC? And what you believe should be the role of something like an HEC? A lot of people say that the role should be to establish a floor, essentially, to maintain a certain level of quality and so on. What are your thoughts on this? How do you think uh, uh, this sort of vision for the HEC could be revised and sort of broadened in terms of its scope? Uh, how do you think we can sort of facilitate? Um, and, uh, some of the speakers today have said this as well. We need a sort of hard reset of the system because uh, business as usual clearly isn't uh, or doesn't seem to be working. Um, so, um, over to you, uh, Dr. Benuri. <clears throat> thank you, and thank you to the uh, previous speakers. Um, <clears throat> as you know, we have been lamenting uh, this state of affairs for many, many years now. Uh, certainly, uh, when you look at the um, articles in the newspapers written over the last you know, 20 years, and Parvez has been there right from the beginning, um, you know, about what, what is wrong with the system. Um, so when I took over HEC, uh, this is not something that I was unaware of. Uh, the question for me was, how does one go about uh, beginning a process of transformation? And how does one use HEC uh, in that regard? Um, you know, there are problems with, with uh, HEC itself as... Uh, I have noted on earlier occasions um, when I looked at uh, the, um, uh, the the expertise of the staff of the HEC, that expertise was mainly in clerical and administrative areas and not so much in academic areas. 
Um, when I looked also at uh, the overall system of governance in the country, it was not very um, sympathetic, uh, shall we say, to educational concerns. Um, and, uh, you know, I, I want to say a couple of things on, on the, as a background and then come back to the challenge. I mean, the, the thing that we know is that we have a, a kind of a curious governance system in which um, the common perception is that the political actors, uh, or the state actors, I shouldn't say political actors, uh, see the, the state as a source of patronage. Right, so that is where you draw your uh, financial resources and also patronage resources from, and then distribute it to your allies, and then purchase your political support and, and, and from from that uh, perspective. Um, and that's one of the reasons why this perpetual uh, uh, crisis that we have faced, uh, repeatedly going back to the uh, IMF, um, mainly because you know we we basically don't treat the state as a public service agency. It is much more a source of patronage politics, right? Mushtaq Hussain uh, from uh, Bangladesh, uh, Mushtaq Khan, has written a very good book on the, about the clientelistic state. This is the clientelist state that we are talking about. Um, and in this context, in particular, education um, has had, uh, was not often, in, in the old days, was not really a source of revenues as much as it was a source of patronage. Right, So the schooling system was very much uh, used as a kind of a patronage thing. Um, <clears throat> the uh, Ministry of Education is not a very highly prized ministry uh, in, in any, either the federal or the provincial governments, but it does have the advantage that you can get a large number of people hired and, uh, you know, people have traditionally used it in that regard. Uh, for a long time, higher education was exempt from it because, um, uh, you know, for a long time, it was kind of at a low level equilibrium, was not sort of growing very fast and, um, you know, had a degree of autonomy on its own, right? The vice chancellor actually and the syndicate made decisions internally. And the vice chancellor was generally appointed uh, on the basis not of political patronage, but, you know, some semblance of merit. It all changed in uh, 2002 when a lot of money got pumped into it um, and also um, a lot of uh, patronage possibilities. And so all of a sudden people started sort of trying to grab it. Uh, and unfortunately, the money that also got uh, pumped into it was done precisely in the way that corrupt people would do that pumped in a lot of money on the development side which is a much more of a soft budget than on the recurring side, because recurring side goes to universities. Um, <clears throat> and so you, you actually created a system in which you had many more hands trying to grab that, that, that resource. Um, <clears throat> one of the roles that HEC could have played um, and, and uh, uh, in, in some sense was designed to play was to act as a buffer to protect the universities, to protect the autonomy of universities. Um, I don't, really think that it did that in a very serious way. I just noticed uh, Nadeem's comment that uh, why HEC has excessive centralization. It did not have excessive centralization, but it also indulged in patronage politics in the same way that the government did. Uh, so the question for me was, how does one go about it? Um, one other prefatory remark before I proceed. Um, the um, um, the number of uh, the numbers uh, are actually quite stark. Uh, we have a population of about 220 million, roughly about 25 million, about 12 to 13 percent of this are what is generally known as the uh, college going age 18 to 23. Uh, now, when you compare it to that, we are very proud that we have kind of reached about 2 million. Uh, in terms of the uh, number of people who are enrolled in any form of higher education. Uh, it's about 1 million, 1.2 million in sort of regular programs and others in kind of uh, more add-on programs, including the distance learning programs, et cetera. It's one of the lowest in the world. Um, you know, even uh, most developing countries have reached about 18, 20%. Developed countries are 30% and higher. Um, and some going as far as um, uh, you know, 
40 or 50 percent. Um, so, uh, so in some sense, you know, the access level is low. Um, this is why HEC had been set up with three goals in mind. Uh, in my view, that was only one goal, but we use three names for it, access, quality, and relevance. Um, now, my own view was that access without quality and relevance is kind of meaningless because it's just a piece of paper and not really providing them any, any, uh, uh, um, uh, anything of value. So, um, uh, you know, so when I took over, one of the things I thought is that, you know, we should, we need to have <clears throat> some kind of a desirable direction to go. Um, <clears throat> and I set out these five, um, uh, desiderata, five, uh, uh, targets, five goals, um, quality slash access slash relevance is one of them. Uh, autonomy of universities is the second one accountability of universities, the proper accountability systems and of their uh, personnel was the third one. Academic freedom was number four and the service that public sector institutions need to provide to society, which includes research, but it includes a number of other uh, domains as well. Um, <clears throat> and uh, the concern that I had is that when I looked at all of them and I look back at 2002 or I look back even earlier, we were going in the wrong direction in every single one of them. Quality had deteriorated and many people thought it was a crisis of quality. The autonomy of universities had been basically uh, abandoned as, as, as a uh, desirable entity in itself. And so various institutions were basically trying to grab it and, um, and grab it part mainly for financial or um, uh, patronage reasons, right? So, you know, you were trying to um, uh, get people appointed, you were trying to get people uh, degrees attested and so on. Uh, even HEC was basically trying to use its um, its powers to uh, curb the autonomy of universities. Academic freedom is almost a taboo word in Pakistan. Nobody dares to um, uh, sort of raise it. Uh, I will not say much more about it. Accountability of institutions now, the main thing you, you think is if when there are so many cooks who are trying to control it, you would expect a certain degree of autonomy. Autonomy, When you actually began to dig into the issue, you realized there was no autonomy whatsoever, right? So uh, professors did not come to class. Nobody could touch them. University research institutions and universities had been set up, had been given billions of rupees, did not produce anything of value. There's one in particular that I have and, and Parvez and others have pointed out. Um, which got 40 billion rupees over the last 20 years and produced uh, nothing other than good promotional materials. Um, so accountability systems are extremely weak and, and uh, non-functional in, in some sense. Uh, the service to the society, largely people think in terms of uh, research. Uh, <clears throat> besides the 40 billion that I've talked about, we have uh, plowed 75 billion rupees in university research HEC has done in the last 20 years. And uh, when we asked the universities to tell us, you know, at least one, um, uh, you know, uh, uh, result that has added to the stock of human knowledge, it was, uh, we, we did not get any answers for that. So, I mean, in some sense, we've given 75 billion rupees. People see it as a game, okay? So we pretend to write a proposal and then you know somebody else pretends to uh, approve it. And then you basically pretend to have accomplished it and nobody really cares what the outcome is. So, so we actually felt that we were going in the wrong direction. Now, the question is, what then? How, done, how then what, what we do? We don't have the tools, uh, namely a kind of any kind of a instrument which can begin to lead that process. And even if we have the tool, namely the HEC, uh, you know, you have to use it carefully so that you do not interfere with some of the main goals of the uh, of the process, including the main goal of uh, institutional autonomy. So, um, so my view, my approach to this was uh, twofold. Uh, one is that. Um, uh, a lot of the focus of the regulatory exercise was really on the poorly performing universities, which are not only some of the private universities, but also a lot of the public sector universities, which are performing very poorly, cut corners, 
and uh, do not produce uh, results and therefore are not really uh, uh, providing uh, anything of value to the students who, whose money and time they're, they're, they're taking over. So the question is, how does one uh, you know, set standards for, for these institutions in order to make them uh, be more responsive? Um, and the second one was, how do you actually uh, transform uh, the institutional culture from what one which is, um, you know, a combination of bureaucratic and commercial towards one which is academic in nature. So our problem was that the institutions, the academic institutions, did not really have an academic culture, as it were. Right. So there was this this commitment to truth, the commitment to inquiry the uh, intellectual curiosity, the desire for mentorship, to making people better, uh, those things were, were missing. Um, the fundamental view there is that, yes, we do know that the quality of the um, uh, PhD programs are very uh, weak. Uh, and as a result, the quality of many of our graduates and, and uh, people with PhD degrees is also somewhat variable. Um, and the quality of the universities is, is rather uh, rather poor. Uh, but the, the thing is that, you know, fixing it does not mean that we try to uh, control everybody, but fixing it actually requires a system in which people would have an incentive to improve their work, right? And so one of the things that we felt was that there was a lack of enough drive, enough desire in the universities to uh, improve their work. In fact, you know, this um, thing that um, uh, both uh, Parvez and uh, Aisha and, uh, uh, and also Asim mentioned, this ranking system uh, was designed not so much to improve your work, but to pretend that you have improved your work, right? The, 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 the main thing is all of this is a kind of a pretense, right? The, the university degree is also not that you have acquired an education, but you can pretend that you have acquired an education. You have a piece of paper which enables you to do it. So the ranking system was also very much a part of this, uh, this, this process. So, <clears throat> so how does one go about doing this? Um, <clears throat> so my, my view about this was uh, to take the following set of actions. Um, and I still believe that if anybody uh, and, and if the chairman in HEC is listening to this, uh, this, this is probably the best and might even be the only way for it to go. Uh, one is to keep the government out, to uh, encourage the government to stay out of this um, and increasingly to push them back. Um, that was easier in the federal government, except for uh, with regard to uh, you know one or two institutions, but was very difficult in the provincial governments, right? Because they, their tentacles had reached far into the university. Everybody you know, the appointment not only of the vice chancellors, but also appointments of treasurers and provosts, everything was done by some deputy secretary in the provincial government, I mean, through some kind of a opaque process that that, that went by. Um, <clears throat> why are these people doing this work? This, you know, you need to get, get, get people out of this. Um, secondly, to try to ensure that HEC's own policies, procedures, and activities are transparent and predictable. And so by, by what, what I mean by that is that uh, if, if I take a very simple example, um, the financial allocations from HEC to the universities, um, I was told when I took over that there was a formula. Uh, when I investigated it, I realized that there was no connection between actual allocations and the so-called formula, right? The, the two were completely apart. And yes, you know, we would go through the motions and at the end of the day, the staff would bring me a list and said, you know, now you decide. Um, and, uh, you know, my honest view is that I could have decided anything I wanted and uh, there would be very little uh, opposition to it. Um, so I, I tried to convert that into a transparent formula. It was very difficult to do because, you know, the allocations to different universities were so out of whack that to correct them would actually uh, bankrupt many of the universities. Uh, including the one that you are not the one that you're sitting in, the one right next to uh, to you. Um, so uh, that the uh, that the allocation uh, according to the formula was much lower than what it would have been otherwise. Anyway, I tried to find uh, a, a temporary formula. The important thing is 
that if universities are to have autonomy, they should not be financially dependent on the government or on the HEC. So if the HEC tells them that, look, this is the formula, this is what you're going to get, now you go ahead and plan your work. That is actually what autonomy entails. If HEC says, whenever you need some money, you come to me, then the autonomy is with the HEC and not with the, uh, with the university. And likewise, if the government says, whenever you need some money, you come to me and you know beg, borrow, beg and plead, and I will give you some money, as happened during my tenure in the in the HEC, then HEC does not have that autonomy either, right? And it was a very deliberate, hostile act by the government at that time to cut the funding of the HEC because that was a means of trying to exercise control. Not only did they cut the money, they actually tried to take away the reduced money and give it to one of their cronies so that he could run his um, uh, uh, crooked programs. Um, so my my concern was that you know this money should be given uh, in a very transparent manner, and also I mean there were a number of other things that needed to be done there. There are easily things that can be done through a policy instrument, but the government was not really very supportive of this. One, for example, is uh, this entire thing about development funding for a, uh, uh, HEC and through from HEC, through HEC to the universities. It's a bit of a scandal. Um, because this is what uh, the um, uh, everybody wants. Um, because you know, development money is seen as soft money. You can travel first class on development money. You can hire people on millions of rupees worth of this thing. You can exercise your patronage. You can benefit from it in a number of different ways. And you know, I mean, there's one instance in which uh, you know a normal university allocations are for setting up a new university two to three billion rupees. And there was one gentleman who wanted 55 billion rupees for a for a university, mainly because 55 billion rupees is a lot of money, and even if you know a few billion disappear, nobody will take take notice. Now, so the uh, right thing to do is to give all of the funds through a formula to the universities, let them handle their own development programs, right? So let them generate a surplus, give them the development funds directly, let them generate a surplus, and let them decide what they want to do with that surplus, how and when to spend it, et cetera. Give their, their uh, uh, institutions that, that degree of autonomy. That, of course, we could not make any headway on because nobody really wanted this. Uh, secondly, the appointments, et cetera, should not be done by anybody outside. It's the university's own governing bodies that should do it. And the ex-official people who have been appointed more or less, you know, there should be a limit on those and, you know, the position of the chancellor should have disappeared or certainly should not have been given to somebody ex officio. Um, <clears throat> be that as that is one way in which we can we can approach this. So the, 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 the thing that we could do at HCC was to make the financial process transparent so that universities can then begin to make their own plans. Um, and not keep any money in my back pocket. So they, when the vice chancellor would come to me, they would ask for money and uh, <clears throat> compromise their autonomy in that way. I also advise the provincial and the federal governments that don't give any money through discretionary processes to the universities, because every time you give money to one university and not to the others, you're compromising their autonomy. Give it to them on the basis of this formula and let them handle their own tasks. Uh, the second one is that the uh, HEC's own policies and procedures were extremely uh, opaque. Um, and, you know, I could not figure out what policies were. Typically, the staff had to come and tell me, ki, Jaha pe ji, ye policy hai, yaha pe ye policy. That's not the way to provide guidance. I mean, so the providing guidance is that if you think something is very important and it needs to be settled at a national level, you make a transparent policy and let the universities decide how they're going to try to implement it. Um, <clears throat> so, I mean, a number of areas we found that, you know, like this entire TTS business was a, was a huge problem. Um, and I tied, toyed with the idea of getting rid of the TTS altogether. Um, it was, I was told that that would be um, an unwise thing to do because there are too many people dependent on it, etc. So, you know, we took, we decided to do it step by step, try to kind of create some kind of common basis for both the TTS and uh, BPS uh, salaries, um, and then gradually move towards one in which uh, uh, only merit would be rewarded and not this uh, uh, the the kind of ways in which uh, things had been done in the past, but basically I'm I'm only talking about one single policy. A number of other policies needed to be 
um, uh, to be to be uh, clarified in this way. A third one was that in terms of academics, you know, th there's no way that we are going to have a good university system if it is not the professor uh, assisted or supported by their heads of department, deans, and uh, uh, provosts who uh, make the primary decision. So rather than having HEC make the decisions, you know, the thing was to uh, transfer it back to the universities, got rid of the National Curriculum Review Committee, which had become a way of prescribing low quality curriculums to universities rather than to try to give them the opening for them to raise the, the, the quality. Um, <clears throat> now, all of this is one way in which we can sort of begin to see how that process of change can take place. Um, we also felt that there was a number of areas uh, in which some kind of an intellectual um, uh, guidance had been lacking. Um, and here, uh, again, my, my theory is, is what is, you know, in um, the uh, uh, sort of reform literature is called kind of the viral approach. Um, you know, if you think about a virus, when it comes into a human body um, and it looks at all the T cells and the white blood cells and the red blood cells, you know, and everything trying to attack it, you know, the, the virus doesn't have a chance. Um, now, when you actually see the way the viruses operate, they don't operate in this way of trying to attack it. What they do is the first cell that comes to it, they convert it to become like that. So every cell that comes into contact with the virus also becomes a part of the process, right? So it's a, it's called the viral approach in, in this reform literature. So the question was, let us try to find people who are uh, so supportive of this and try to empower them through, through uh, certain means. And uh, one of the things was to try to provide um, some basic guidance on how people, you know, what the pedagogic process is aiming towards and how can it achieve the uh, the heights which we which we require? So it is in this context that we set up the uh, undergraduate policy and the PhD policy, uh, which are I mean currently the practices are extremely stupid. Um, and I should say that there was a lot of emphasis in universities on MS and MPhil programs, which for the life of me I cannot figure out why there are so many programs. It's simply a way of taking money out of the pocket of uh, of. Uh, uh, unsuspecting students and not giving them anything of value in return. Undergraduate degrees at least give them a little bit of an edge, uh, even though that edge is not as high as we would like it to be and how, what it can be. Um, and PhD degrees we need for our own purposes to actually uh, uh, staff the, uh, the, the university system. So in any case, so some of those policies, but the purpose of those policies were really to try to bring together the kind of people who uh, are uh, uh, willing to engage in this this um, uh, kind of a process. It's a way of identifying um, the uh, people who are likely to be active participants in an academic culture, to create an academic culture. Um, and it is through this that the academic culture would begin to spread. So these are some of the ways in which um, uh, I, I try to use my tenure uh, as the HCC chairman to, to do this. Uh, I'm sure there'll be a lot of questions and I can go further into, into, into these. But I do want to reiterate that the process, you know, that you cannot have a top-down process of trying to tell universities what to do. You can only have a process which encourages the kind of people who are able to do it. And that's what we tried to put in place while I was there. Thank you. Thank you so much, Dr. Bidumir. That was a tremendous overview. Uh, you seem to have a great depth of understanding with the higher education landscape. Have you considered the HEC chairman role <laughs> by any chance? <laughs> okay, I'm going to open up the, the floor uh, to questions. If anyone has a question, please. My name is Shaukat Hamid Khan. I've been, Shaukat Hamid Khan, I've been in, uh, I've done a bit of teaching, a bit of research and development. I've headed a university. And I was also part with uh, part of the committee with Dr. Banori, which set up the HEC. It was a committee set up by General Musharraf to reorganize and re-review higher education management. Anyway, what is happening in Pakistan is bad. And having heard all these uh, speakers, I mean, everyone touched passionately on what they believed in. And together it makes a very bad soup. 
but this is also part of the global crisis. There's an expectation crisis all over the world. What do you expect from a university? There is a, there is a problem, and exacerbated by the COVID uh, uh, issue. How how do we teach? How do we communicate? Uh, let me just make a few points. People have uh, the HEC got caught in political traps. And the most obvious example of this was they had a university would be allowed to set up campuses in multiple universities, multiple places, purely for political reasons, nothing else. Also, funding was always a problem. And we talked about donors and so on. Uh, do you know that the uh, all over the world, this is an issue with universities? Uh, I went to a, a, a college in Oxford, and it owns half of Oxford Street, just one of 32 colleges. This is the reason Oxford University did not give an honorary degree to Margaret Thatcher. They didn't need government money. So one of the things I had always pushed forward in the HEC committee and then HEC was, if you have some land given to you, land grants, use them for commercial purposes, you know, and this can help alleviate a lot of the problems. There's another issue. I went to GIK, I was there as elected not for a very long time. My predecessor, uh, and I discovered I was trying to see what's happening to the students, what the background is. The top 10 positions in the university were held by students who had come to the outreach program. And what had happened was my predecessor had started, Dr. Abdullah Sadiq, had started a, what you call a preparatory semester for them in terms of language, etc. you know, interactions, even toilet skills, to be very honest, I'll be very honest with you. But they worked very hard. And they were, and language, language people in Kanna. How I am stressing language, because this is one of the weakest points in our educational system. There's somebody I helped come to Kaidazmi University, David Jones, Canadian. We were together in, in England 60 years ago, and we had this foreign faculty program. I said, why don't you apply? He applied in several places. QAU accepted him. He had been at McGill. He had been a professor there uh, and at the uh, couple of other universities. And his uh, forte was international relations. I'm sorry, I'm just trying to feel longer, but I won't explain. And I asked him, how do you find this place? He talked in the IR department here in QAU. He said, Shaukat, you won't believe it. Said, What's the problem? He says, they write such beautiful essays. I said, so what? He said, when I ask them to read, they can't read what they have written. So the language crisis is the major crisis. Second thing is, we university ko education, universities, education, school or college, the tent ko hold up karta, teacher hota hai. Teacher ko validate karna, certify karna, you confirm karna ke was confirm karsik education ke badani. And and I'll go on, but let me just one quick one quick thing. Uh, budget. Do you know what the budget was last year, 21 May, for higher education? It was one seventh that of the National Highway Authority. One seventh of the budget. NHA got seven times more budget. And uh, uh, lastly, uh, teachers ka ho gaya ji, donors ka. Uh, sorry, ji, one, 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 one last thing, ji, one last comment. About 30 years ago, the People's Party, when they came to power, they said, why do, uh, why are our rural areas left, kept uh, back? And why doesn't, why don't government departments recruit people from there? So I was in the Atomic Energy Commission, so we went to SIN, and 80 out of 200 applicants who were shortlisted were from rural SIN. And we were looking for bachelors of sciences, and only one second degree, sec second division allowed metric, FSC, or BSc, so scientific senior scientific assistants. Do you know what happened? Out of the 80 odd people we interviewed in Larkana, in the end we had to draw a rectangle two meters by three and say, "Iska area to bata do." And the reason was they said, "Kaji, humne kisi ne paanchi jamaat ke baad paise de paise diye bagar jo marzi number lelo ninety percent marks lekar aaye the." 
भुट्टो का कामदार होना ज्यादा जरूरी है पढ़ाई की क्या जरूरत है पैसे तो सब कुछ है तो ये हमारे हालात और काफी गंभीर है I believe uh, Dr. Razak would like to say something. Uh, please uh, go ahead. Ji, thank you, Abbas. Abbas, I just want to because I'm also cognizant. I think we have twenty more minutes left. Uh, I do want people to get a chance to question us more. Maybe you can do a follow-up Twitter space because I think a lot of people in the audience would like to, you know, if not ask a question, maybe share an experience or or a comment. Uh, jo akhri comment meri taraf se hai, and I do want to. Take a couple of minutes to uh, talk about it. अगर हमें बहुत ज्यादा शौक है कि हमने हायर एजुकेशन में कोर्स करेक्शन करनी है और करनी भी चाहिए तो ये सारी जो बातें हमने अभी तक की हैं ये भी बहुत जरूरी हैं और वो विजन पे वापस जाना इट्सेट्रा लेकिन इस वक्त कितने लोगों को ऑडियंस में पता है कि at this मोमेंट uh, इस वक्त हुकूमत क्या करने की कोशिश कर रही है आपकी हायर एजुकेशन के साथ इसको भूल जाएं कि एटीसी में अपनी बहुत सारी खराबियां हैं और जो प्रोविंस के प्रोविंशियल ए हैं उनके दरमियान बहुत खराबियां हैं और प्रोविंस फेडरल ए से कैसे डील करते हैं उस और ए टी सी वाइसा वर्सा उसमें बहुत सारी खराबियां हैं ऑल ऑफ दैट स्टैंड लेकिन इस वक्त हुकूमत जो पिछले दो साल से एक काम करती चली आ रही है और ये हुकूमत भी अब वही काम रिपीट कर रही है इनफैक्ट वो जैसे कहते हैं ना लास्ट नेल इन द कॉफिन वो ड्राइव करने की कोशिश कर रहे हैं वो जो अमेंडमेंट्स आपके एक्ट्स के अंदर हो रही हैं फेडरल लेवल पे तो पिछले दो तीन साल से हम में से बहुत सारे लोगों ने डॉक्टर हुबॉय ने भी इसके ऊपर लिखा भी है और वो जो सारा अभी आप बात कर रहे हैं कि पिछले दो साल में ए के अंदर कितनी खराबियां पैदा हुई हैं उस उस पर बेसिकली गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन उसके अंदर अपना रोल जो है वो वो बढ़ाने की कोशिश कर रही है ए को अपने आ, अंडर ला चुके हैं लेकिन अब वो मजीद उसके अंदर कुछ ऐसे काम कर रहे हैं कि उसके बाद बिल्कुल ही रेलिवेंस खत्म ही हो जाए हायर एजुकेशन कमीशन की आ, तो एक तो अगर आपको वाकई इंटरेस्ट है तो आई थिंक बिकॉज पाइड इज ऑल्सो अ पब्लिक इंस्टीट आप लोग इस तरह के पॉलिसी डायलॉग्स करते रहते हैं तो पीपल नीड टू एजुकेट दम सेल्स अबाउट वट दोज अमेंडमेंट आर खुद पढ़े अपना खुद ओपिनियन उस पर फॉर्म करें बेशक मेरी बात ना सुने कि अच्छा है या बुरा है लेकिन स्टार्ट डिबेटिंग दोज देखें हम हमेशा बाद में जब चीजें खराब हो जाती हैं ना जब लेजिस्लेचर से निकल जाती हैं तब हम कहते हैं ओ जी ये तो बहुत बड़ा हो गया लेकिन जब वो कॉन्वर्सेशन हो रही होती हैं जब वो चीजें डिबेट हो रही होती हैं और आप यकीन करें कि इससे बड़ा फर्क पड़ता है कि न्यूज़पेपर ने में किसने कितनी बार इन चीजों के बारे में लिखा है इससे बड़ा फर्क पड़ता है कि कितनी यूनिवर्सिटीज ने कितनी इंस्टीट्यूशन ने उस पर कितनी बार डिबेट की है उससे बड़ा फर्क पड़ता है कि कितनी बार सोशल मीडिया के ऊपर लोगों ने इसके ऊपर एक शोर मचाया है आपको पता है कि हुकूमतें हमारी किस तरह यूटर्न देती हैं आज जी आज सोशल मीडिया पर किस चीज पर शोर मच रहा है शाम को न्यूज आती है कि जी तरक्की का दौरा जो है वो मुलतवी हो गया है सो आई मीन ऑल ऑफ दीज थिंग्स मैटर तो आप उन चीजों को क्रिटिक करने को छोड़ दें जो दूसरों के परव्यू में है ठीक है वो बहुत आसान होता है आपने क्या करना है एज पीपल आर सो यू नो सीम टू बी सो ऑनेस्ट अबाउट करेक्टिंग थिंग्स आप क्या कर सकते हैं हम ये कर सकते हैं सो फॉलो अप ऑन द कॉन्वर्सेशन दैट आर हैपनिंग राइट नाउ फेडरल पे तो हमने फिर भी चले uh, काफी पब्लिक स्पीयर में ये वाली बातें कर ली हैं प्रोविंशियल ए जो पंजाब की है मेरे ख्याल में बहुत कम लोग होंगे इस वक्त जिनको ये पता होगा कि पंजाब में बिल्कुल एग्जैक्टली एफर्ट काफी महीनों से चल रही है सो आप वो पंजाब सॉरी आई एम सॉरी अबास आर यू आर यू ट्राइंग टू से समथिंग टू मी Yes, uh, am I audible? Uh, just to, to bring in some more questions from the audience because we have to wrap up soon. Uh, so I think. Uh, Jeep. So I think I'll just finish my thought. Yes. Thank you, thank you, G G. Please go ahead. Uh, thank you. Uh, this is Dr. Muhammad Ishan, research fellow from Pied. जब मैं कोरिया में स्टडी कर रहा था तो एजुकेशन वाज क्वाइट सिस्टमैटिक देयर पीएचडी स्टूडेंट्स वर सपोज टू प्रोड्यूस समथिंग यूजेबल फॉर द इंडस्ट्रीज सो दिस इज हाउ दे कनेक्ट एक्डीमिया विद द इंडस्ट्री इन पाकिस्तान पीएचडी स्टडीज आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बट द स्टूडेंट्स मोस्टली दे प्रोड्यूस द पीएचडी डिजर्टेशन फॉर द लाइब्रेरीज देर इज नो प्रैक्टिकल यूज ऑफ दिस रिसर्च वर्क सो माई माई क्वेश्चन इज टू ऑल द ऑडियंस मेनली फ्रॉम दारक बनोरी because he has seen a broader perspective of the education how how can we make uh, the the phd studies more usable for the businesses and for the policy making somehow we see that in capital city where we have access to the ministries and some but but not in, in all over the country so how how what measures can be 
आपने बात की फिर डॉक्टर आसिम से याद अख्तर ने एक बड़ी जबरदस्त बात की सर जब तक सवाल पूछना आप नहीं सिखाएंगे ना खास तौर पे अपने अपने घरों में तरबियत का आगाज यहाँ से नहीं होगा कि आज तो क्वेश्चन तब तक जो ये निजाम भी ठीक नहीं होगा कुछ भी नहीं ठीक होगा जब ना जब आप सब लोगों को ये सिखा देते हैं शुरू से कि यूर योर डेस्टिनी इज प्री डिटर्मेंट यू कान डू एनी थिंग अबाउट इट फिर कुछ भी नहीं हो सकता दैट हैज टू चेंज दैट हैज टू बिगिन फ्रॉम हाउस होल्ड ठीक है सर अब और हमारा निज़ाम डॉक्टर आसिम ने बिल्कुल सही बात की कि आप टी एल पी और इमरान खान की बात की अभी आप देख लें हम लोग वी आर ग्रैपलिंग विद के हमारा एक्सटर्नल डेट किधर पहुंचा हुआ है और इसके लिए कौन कौन बैठे हैं बातें कर रहे हैं उस दिन वो टॉप ट्रेंड आप यकीन करें आप पता क्या चल रही थी वो साद रिजवी जो है टी एल पी के उनने कहा कि जी एक वो जिस तरह उनके वाले ने कहा था ना कि कोई आपसे वो मांगने आए पैसे वापस दे कहा जे आया गौरी कहते गौरी आज उन्होंने कहा कि जी एक ब्रीफ केस में एटम बम रख के चले जाओ साथ ले जाओ निगोसिएशन की टेबल्स पे तो फिर देखो आपसे कौन कर्ज मांगता है and that was the top trend aaj ki top trend one of the top trends uh, lekin matlab wo to keh rahe the na aur aaj ki top trend aap dekhe ek aur alama sahab hain wo jukte marte hain alama nasir madni unhone apna ek wo pesh kiya hai aur wo sabse zyada top trend ho raha hai padhe likho mein main auron ki baat nahi kar raha wo keh rahe hain ki ji sare shahbaz sharif sahab ye propose kare ke sare islami mamalik jo hai 1 arab dollar ki committee dale aur pehli committee hod le theek hai to ye hamare masail ka hal hai I I won't say, I won't say say any further. Thank you. Thank you, you, uh, We have have a question from Gulam and then we'll have one. Thank you, Abbas, और बहुत शुक्रिया ऑनरेबल स्पीकर मेरा कॉमेंट्स uh, है दो दो चीजों पे पहले जैसे ये बजट की बात हो रही है या यूनिवर्सिटी की फंडिंग की बात हो रही है मेरे ख्याल के मुताबिक आज शायद फंडिंग जो है ना वो इतना बड़ा है मसला लेकिन इतना बड़ा मसला नहीं है अगर हम कायद अजम यूनिवर्सिटी की बात करें आज से पाँच सात साल पहले एम फिल की पी आई कोई ए, मैं 2009 में आया था तो उस वक्त एम फिल की फीस पाँच हज़ार रुपया थी अब जो एम फिल की फीस है वो कोई साठ सत पचास साठ हज़ार रुपया ऑन एवरेज है और बी एस की जो फीस है वो किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी के साथ कम्पेटिटिव है उनके साथ मतलब एक लाख बीस एक लाख पच्चीस ये तो ऑन एवरेज चल रही है अगर जो मेरिट पे आते हैं तो उनकी अस्सी हज़ार नब्बे हज़ार अस्सी हज़ार नब्बे हज़ार फीस है और कोई तकरीबन इसमें कम से कम पंद्रह हजार के करीब स्टूडेंट हैं अगर इसको मैं एक दिन बैठ के मैं एक ना थोड़ी सी मैं कैलकुलेशन कर रहा था मैं स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के मैंने पीएचडी एच यहाँ से की हुई है स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से तो मैं वो कोई नंबर काउंट कर रहा था तो मैं मेरी जो कैलकुलेशन बता रही थी ना जो एक वो वो एक एक्चुअल डाटा नहीं था लेकिन एक मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन बेस्ड थी जो मैं वहाँ पे जितने स्टूडेंट को या कर तकरीबन तो एक सेमेस्टर में ऑन एवरेज जो स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है वो कम से कम एक सेमेस्टर में दो करोड़ के करीब जो है ना वो देता है सारे अपने खर्चे वगैरह भी अगर वो निकाल ले तो वो कमा के ना ऑन एवरेज दे रहा है तो इसका मतलब है अभी एच की फंडिंग और बाकी चीज़ें मतलब एक जो उसका हिस्सा है जो जितनी फीसें जनरेट करते हैं और वो सारी चीज़ें जो करके पूरे सेमेस्टर के दौरान तो अभी एच की फंडिंग बाकी जो फंडिंग आती है वो तो एक अलग बात है और टीचर में भी आठ दस टीचर है उनकी उनकी एवरेज भी अब सैलरी उसके अलावा बाकी सारे विजिटिंग पे एक स्टूडेंट की फीस जो है ना एक की वो एक विजिटिंग टीचर की जो फीस है ना उसको पूरा कर लेती है तो इन शार्ट में आ, के फंडिंग ठीक है मसला है लेकिन असल मसला जो है जैसे डॉक्टर हु साहब ने कहा था कि रवैयों का है सबसे पहला मसला तो हमारे रवैयों का है दूसरे नंबर पे जो ये हायर एजुकेशन में क्वालिटी की बात हो रही है तो क्वालिटी इसलिए अब हमें नजर आना पुअर नजर आना शुरू हो गया कि हमारी लेबर मार्केट जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही एक्चुअली मैंने अभी एक आ, मैंने एक पेपर किया वर्किंग पेपर इधर अपने पाइड में मैं जमा कराया वो एक एक क्लास चीज के, के हमारी जो लेबर मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो लोअर एजुकेशन को रिस्पॉन्ड करता है उसके अंदर एलिमेंट्री ऑक्यूपेशन की आपको जॉब मिलेगी आपके पास हाई स्किल्ड या स्किल्ड लेबर की जो जॉब है उसकी इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज ही नहीं सिर्फ यही जिन्होंने वो टैपटा वगैरह के किए हों कोर्सेज उनके लिए होंगे तो मैं बात को मतलब के एंड करता हूँ तो हमारा जो मेन मसला है 
वो यहाँ आके हमारे स्ट्रक्चर का है हमारी लेबर मार्केट का स्ट्रक्चर है तो आप कहते हैं कि यहाँ जिनके पास टेवटा की के सर्टिफिकेट हैं सर्टिफिकेशन है उनको मुलाजमतें नहीं मिलती मेरा ख्याल है कि अगर वो जेन्यून सर्टिफिकेशन होती ना अगर दुनिया उसको मानती तो फिर ऐसे लोगों के लिए मशक वस्ता में तो बहुत से मौाक़े पैदा होते लेकिन नहीं मिलते हैं उनको वो क्यों नहीं मिलते क्योंकि इन इधर की सर्टिफिकेशन पर एतबार नहीं तो मैं फिर इस बात पे लौटता हूँ कि जब तक आप कोई पैमाना नहीं रखेंगे जो दुनिया के की नज़र में काबिल कदर है काबिल भरोसा है उस वक्त तक यहाँ की डिग्रियाँ उनकी कीमतें उन उनकी कदर कम होती चली जाएगी तो हमें अब कुछ नई सोच की जरूरत है कि कैसे हम अपने लोगों में से जो बेहतर ज्यादा स्किल्ड लोग हैं ज्यादा जहीन हैं उनको कैसे वो स्किल्स वो नॉलेज दे सकते हैं ताकि वो इंटरनेशनल मार्केट में कंपीट कर सकें अगर वो इंटरनेशनल मार्केट में कंपीट कर सकते हैं तो उसका मतलब यह कि वो नेशनल मार्केट में भी कंपीट कर सकेंगे वो पैमाना अब गायब हो गया आप जिस यूनिवर्सिटी से भी डिग्री देते हैं वट डज इट मीन इट डी डोंट नो वट इट मीन किसी पॉलिटेक्निक से कोई सर्टिफिकेशन ले जाता है वट डज दैट मीन वी डोंट नो थैंक यू प्रोफेसर डॉक्टर फंडिंग इज अ प्रॉब्लम आई डिस विद दिस ठीक है अगर आप खुद कह रहे हैं कि सवा लाख फीस है तो डॉक्टर बनूरी मेड अ पॉइंट दैट पब्लिक एजुकेशन सर्व्स नंबरस पर्पसेस सो डज इट नो लॉन्गर आर वी डिस्पेंसिंग विद द नोशन दैट यू शुड बी अलाउड टू गेट अ हायर एजुकेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ योर फाइनेंशियल मींस मतलब इस चीज को आप ये तो कोई बात नहीं है ना कि क्योंकि पैसे जनरेट हो रहे हैं तो इसका मतलब ये तो इसका मतलब हमने मुकम्मल तौर पे मार्केट बेस्ड लॉजिक को इतना इम्बाइव कर लिया है कि इस पर हम बहस ही नहीं कर रहे कि कुछ ऐसा भी होगा जो सवा लाख नहीं दे सकता और उसकी जहानत को हम देखे बगैर हम कहें कि जी नहीं चूंकि सवा लाख नहीं दे सकते So, yeah, I'm just saying that at least this should be part of the debate. The second thing is, what I heard you saying is that we don't have jobs to cater to people with higher skills. One of the best things is that the certified, whatever things you get, the papers you get, they actually are not true or false. The other thing is that means that the holistic vision is not there. Your entire Pakistan's economic policy model is to make real estate schemes. You don't have a plan. even if you had well certified people you don't have a plan to give them jobs there is no plan waktan waktan ko aage kehta hai ji google aa jaye youtube aa jaye digital pakistan matlab ut patang hai na ki ji theek hai ji hum ye kar lenge but there is no long term medium term logic of addressing this the this as you're saying the structure of the labor market which as i said earlier उसमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाले सबसे ज्यादा हैं छोटा मोटा कारोबार करते हैं या जो आपका इवन सरकारी मुलाजमतों का जॉब पिरामिड देखेंगे तो ऊपर वाले कम कम है ना इट्स मोस्टली लो लेवल यानी के लो ग्रेड एम्प्लॉज तो एज अ रिजल्ट वन प्रॉब्लम इज दैट वी डोंट गिव क्वालिटी एजुकेशन दर प्रॉब्लम इज इट इफ यू हैव वट वॉज इट आई थिंक डॉक्टर बनू सेट वन एंड हाफ मिलियन टू मिलियन पीपल इन गेटिंग हायर एजुकेशन डिग्रीज if all of them just for the sake of argument were well qualified internationally competitive would you actually have jobs to would you be able to have a supply of jobs to meet the demand baat aapki bilkul theek hai ke jobs to honi chahiye lekin jobs tab milenge jab aapke paas wo achievement level hoga acha hum agar apne padosi mulkon ko dekhe ek taraf iran hai dusri taraf india उधर यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन कौमी सतह पर लिया जाता और वो एंट्रेंस एग्जाम इस कदर मुश्किल है कि उधर स्टूडेंट्स साल क्या दो साल तक लगे रहते हैं उसकी तैयारी में ईरान में और इंडिया दोनों में जब वो उस लेवल पर पहुंचते हैं फिर उनको नेशनल यूनिवर्सिटीज में दाखला मिल सकता है और फिर बहुतों को स्कॉलरशिप्स दिए जाते हैं ईरान में तो बहुत ज्यादा इंडिया में 
قدرے کم مگر وہ اتنے ٹف ایگزامز ہیں اور خاص طور پہ جو آئی آئی ٹیز کے ہیں کہ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے پروفیسر بھی اگر وہ امتحان دیں نا تو وہ دے وڈ ناٹ پاس دوز ایگزامس سچ ٹف ایگزامس دیٹس ہاؤ یو پک آؤٹ دا کریم آف دا نیشن اور پھر آپ آپ کے یہاں گوگل بھی آ جائے گا اچھا میں حیدرآباد دکن گیا ہوا تھا تو ادھر ٹریپل آئی ٹی ہے انڈین انسٹیٹیوٹ آف انفارمیشن ٹیکنالوجی یہ آئی آئی ٹی نہیں یہ ٹریپل آئی ٹی ہے اس کے کیمپس پر مائکروسافٹ اور گوگل کے دفاتر ہیں بلڈنگز بنی ہوئی ہیں جیسا ہی کوئی اسٹوڈنٹ اس یونیورسٹی سے گریجویٹ کرتا تو اس کو یہاں نوکری ملتی ہے یا وہاں ملتی ہے اور اسٹارٹنگ سیلریز ٹو لاکھ انڈین روپیز پر منتھ اور میں پانچ سال پہلے کی بات کر رہا ہوں اب شاید اور بڑھ گیا بیکاز دے ہیو دا اسکلس ہمارے یونیورسٹی سے کوئی نکلتے کوئی گھاس ہی نہیں ڈالتا کیوں ڈالے سر مائی نیم از محمد کاشف اور میرا کوشچن ڈاکٹر بنوری سے ہے کہ اسٹوڈنٹ بھی اس ہائر ایجوکیشن کا ایک مین اسٹیک ہولڈر ہے تو آپ کے زمانے میں اسٹوڈنٹ یونین کے لیے کوئی اس طرح کام ہوا ہے یا آپ نے اس پہ کوئی کام کیا ہے کہ اس کو بھی ایٹ لیسٹ یونیورسٹی کے اندر چیزوں پر نظر رکھنے کے لیے کمیٹیز کا حصہ بنایا جائے کیونکہ یہاں چیزیں ہو جاتی ہے اور ہمیں بعد میں پتہ چل جاتا ہے کہ ہو گئی ہے جس طرح کہ جیسے یونیورسٹی کی زمین بیچی گئی ہے تو آپ اس حوالے سے دوسری بات یہ ہے کہ یونیورسٹی اوور برڈن ہے ایک ایک ڈپارٹمنٹ میں پانچ پروفیسر ہے لیکن بیس کلاس فور ہے اور وہاں پر ہم گیسٹ کے لیے جو ہے وہ ریفریشمنٹ کے یا وہ پیسے ڈپارٹمنٹ ہمیں نہیں دیتا تو آپ نے اس حوالے سے کیا کیا اور کریٹیکل تھنکنگ جو یہاں ڈبیٹ تو کر سکتے ہیں لیکن پریفر یونیورسٹیز میں نہ کوئی اس طرح ڈبیٹس ہوتی ہے نہ کوئی اس طرح تو یہ تین چیزیں ہیں ان کے لیے آپ نے کیا کیا اور آپ کیا سمجھتے ہیں ان کے لیے آگے سجیسٹ کرنا السلام علیکم مائی نیم از حسن رضا اینڈ کنٹرول کرنٹلی آئی ایم پرسوئنگ ایم فل فرام ایریا اسٹڈی سینٹر سر ہم نے مارکسزم پڑھی ہے جس میں وہ سب سے پہلے پیٹ کی بات کرتا ہے بھوک یہ مینس یو کانٹ جمپ آ ہیڈ آف یور بیلی تو دیکھا جائے سر پاکستان میں جس طرح پاورٹی رائز ہو رہی ہے اور غریب آدمی کے لیے بچے کو اسکول بھیجنا افورڈ کرنا ایجوکیشن اٹس ریئلی ٹف سو ہم نے جس طرح آئی بلانگ ٹو حیدرآباد سندھ اور اس یونیورسٹی تک ہم پہنچے ہیں آئی مائی سیلف وینٹ تھرو اے لاٹ آف چیلنجز لیکن دیکھا جائے سر اس کی ہم نے مارکسزم تھیوری پڑھی ہے جس طرح اس نے کہا ہے کہ اکوالٹی پہ بیس کرتی ہے سوسائٹی تو ٹیچرس کا کیا رول ہوتا ہے کہ اگر وہ اپنی سیلری میں سے کچھ نکال کے غریب بچوں کو اگر دس دس فیملی کے افراد کو اگر وہ اپنے بچوں کو بھی اگر ایوری پروفیسر وانٹس ہز چائلڈ ٹو اکوائر اے کوالٹی آف ایجوکیشن ہم ایوری پروفیسر ٹیچ سز مارکسزم ویری پروفیشنلی بٹ غریب بچے کی جہاں بات آ جاتی ہے تو پھر ہم سیمینار ہی کراتے ہیں اور پھر ہم بات ہی کرتے ہیں تو اس پہ کمنٹ اسپیشلی بنوری صاحب کریں تو اچھا ہوگا Ji, thank you. Uh, Dr. Panuri, would you like to respond to some of these questions? Uh, there was one at the beginning and then this recent one, and then we'll have final comments from each of the speakers. Uh, Dr. Panuri, please. Thank you. Um, uh, let me start in the reverse order. Two, three questions were asked. The first thing is that, look, there are lots of uh, uh, little gimmicks Uh, which make us feel good, but they don't solve the problem. Um, um, we said that you should start moving towards a needs-blind admission policy. That you admit students to students, and then you can get full tuition, and if you can't give it, you can give it scholarships, right? So we should manage it like this. انفارمیشن انہوں نے کہا تھا آئی بیسکلی وی فاؤنڈ کہ ان کے پاس آلریڈی کافی حد تک انفارمیشن ہے اور وہ اس چیز کو اگر کرنا چاہیں تو وہ مینج کر سکتے ہیں ایچ ای سی جو ہے جو یونیورسٹیز کو فنڈز دیتا تھا ہم اس میں پانچ پرسینٹ ہم نے اس کو اسپیشلی ایلوکیٹ کیا ہوا تھا کہ یہ صرف آپ اسکالرشپ کے لیے یوز کریں گے اینڈ بائی اینڈ لارج دے ور سورٹ آف کمیٹنگ ٹو اٹ بٹ آئی ڈونٹ تھنک اٹ واز اے نیڈس بلائنڈ پروسیس سو میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ یہ ایک سوچنا کہ جی پروفیسر دے دے گا اپنے تھوڑے سے پیسوں میں سے کسی کو یو نو اگر وہ اپنے آؤٹ آف دا گڈنیس آف دے ہارٹ دے ڈو اٹ دیٹس ویل اینڈ گڈ بٹ یو شوڈ فائنڈ اے مور 
सस्टेनेबल सोल्यूशन और ये चीजें सस्टेनेबल नहीं होती प्रिडिक्टेबल भी नहीं होती तो लोगों का इन चीजों के ऊपर डिपेंड करना जरा मुश्किल हो जाता है तो आ, हमारा ये ख्याल है एंड लेट मी लिंक इट टू वन अदर क्वेश्चन एक वन जेंटमैन आस सेड कि जी फंडिंग इज नॉट अ प्रॉब्लम क्योंकि ट्यूशन आ रही है देखिए एक बहुत सिंपल सी चीज मैं आपसे कहता हूं आप जरा ये सोचें कि एक यूनिवर्सिटीज को एक यूनिवर्सिटी को टू डिलीवर एन एजुकेशन टू अ स्टूडेंट फॉर वन ईयर हाउ मच डज इट कॉस्ट नाउ द मेन थिंग इज के यूनिवर्सिटीज को ये नहीं पता ये अभी रिसेंटली एक लाम्स में कॉन्फ्रेंस हुई थी मैंने लोगों से पूछा किसी को नहीं पता था हाउ मच डज इट कॉस्ट बेसिकली वेन वी लुक एट इट द यूनिवर्सिटीज विच हैव गुड क्वालिटी एजुकेशन विच मीन्स लो रेशो ऑफ स्टूडेंट्स टू फैकल्टी उनके पाकिस्तान में भी सात आठ लाख नौ लाख रुपए साल के लगते हैं तो ये पचहत्तर हजार एक लाख पर सेमेस्टर या पर ईयर इज नॉट इवन एनी वेयर क्लोज दिस इज वॉट इट कॉस्ट टू डिलीवर अ गुड क्वालिटी एजुकेशन द यूनिवर्सिटी शुड इफ इट इज टू बी सस्टेनेबल शुड हैव अ प्लान टू रिकवर दैट मनी सम ऑफ दैट मनी मस्ट कम फ्रॉम द गवर्नमेंट एच ई सी Uh, some of that money must come from other forms of fundraising not research but other forms of fundraising and the rest of it should come from the students who are able to pay and generally sari duniya mein ye hota hai ki achhi universities sabse achhi universities aur sabse buri universities jo hoti hain unki fees hai sabse zyada hoti hain beech wali universities jo hoti hain unki fees hai kam hoti hain kyunki unka tarika ye hota hai logon ko raise karne ka so you know think about it in more structural terms and uh, i think some of the steps in that regard we were able to take they can a lot of the steps actually required the student the universities to be much more hands on about how to deliver good quality education and uh, to manage the cost of this to usme agar university ye karna shuru ho jaye to wo non faculty staff ko kam karenge is waqt bol bahut zyada karte hain partly because of governmental interference but partly also because vc and so forth also uh, indulge in patronage politics सो हमारे यहाँ नॉन फैक्ट नॉन टीचिंग स्टाफ बहुत ज्यादा है कम्पेयर टू वट वी नीड ऑपरेशनल एक्सपेंसिस में भी बचत हो सकती है लेकिन उनका इम्पैक्ट जरा कम होता है सो इन सब को जब आप ऐड करें आपको समझ आ जाती है कि कितना खर्चा लगता है इस खर्चे को कैसे रिकवर करेंगे पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज में खर्चा जो है इट्स अबाउट टू टू थ्री लैक्स सम जो मुफसिल में यूनिवर्सिटीज हैं उनका कोई डेढ़ लाख एक लाख अस्सी हजार तक उनका खर्चा होता है दैट दे हैव टू रिकवर अच्छा अगर आपने इसको कम करना है एक तरीका ये भी है कि आप फैकल्टी कम हायर करें ज्यादा एडजंक्ट भी करें और लोगों से ट्यूशन करते जाएं राइट सो यू कई यूनिवर्सिटी आपकी यूनिवर्सिटी जो ये साथ वाली है कायद अजम ये वन इज टू फिफ्टी फैकल्टी टू स्टूडेंट रेशो ले गए विच इज एक्चुअली अ डेथ नेल फॉर द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोफेसर कैन नॉट अटेंड टू अन एवरेज ऑफ फिफ्टी स्टूडेंट्स जो कि वो उसके पास फिजिकल टाइम नहीं होता सो वी नीड टू थिंक अबाउट दिस um hcc during my time actually started engaging the vice chancellors and the universities in a dialogue on this uh to ye ye humne kiya acha is cheez pe main wo karta hu uh two very quick points uh, uh, student unions um, i am in support of student unions hcc's policies before i took over was i think largely at the instance of the government because they were opposed to it uh, i changed that policy i have sent in uh, अ गाइडेंस टू दी गवर्नमेंट के जी आप स्टूडेंट यूनियंस को अलाउ करें और आई इवन सेट के जी अगर आपने अगर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी होती है वो आप लोग आपके लोग करते हैं आप उनको दूसरे तरीके से पकड़ें बट डोंट थ्रो द बेबी आउट विद बाथ वाटर सो आई एम पर्सनली वेरी वेरी इंटरेस्टेड इन दिस क्रिटिकल थिंकिंग जो है दिस इज नॉट समथिंग दैट एच ई सी कैन डू दिस इज समथिंग विच प्रोफेसर डू वेन दे स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द्लासरूम हमने कोशिश ये करनी है कि जो क्रिटिकल थिंकिंग में लोगों को करते हैं उनको जरा एंकरेज किया जाए सो दैट दैट इज द लास्ट थिंग फाइनली एक पॉइंट किसी ने रेज किया था हाउ टू मेक पीएचडी एच रेलिवेंट टू इंडस्ट्री देखिए पीएचडी का काम ये है कि टू एडवांस द स्टेट ऑफ नॉलेज येस इट कैन बिकम रेलिवेंट टू द इंडस्ट्री प्रोवाइडेड योर एडवाइजर्स एंड सो फोर्थ आर ऑल्सो रेलिवेंट टू द इंडस्ट्री बट यू डोंट एक्चुअली स्टार्ट फ्रॉम वेर यू नॉट आपने इस वक्त ये करना है कि एंकरेज पीपल थ्रू देयर पीएचडी वर्क 
or even through the other, other research work to begin to address real problems of advancing the state of knowledge rather than this fake kind of a publication in second quality journals uh, in order to get um, uh, your PhD or in order to get re recruited or to get tenure and so forth. Iske bajaye, aap actually substantive kaam karna koshish karein. Jab wo kaam aap, kar, aap us direction mein jayenge, phir aapka PhD program bhi usko follow karein. You can't actually uh, create a PhD program out of faculty members who are uninterested in uh, doing more, more substantive work. Right? So, so this, there's a step-by-step approach approach to this, you can solve it immediately. Sure. Uh, thank you so much, Dr. Bilnuri. Um, I'd like to invite uh, Dr. Aisha Zak for just final comments before we uh, close off. Ji, uh, Abbas, I am. Uh, thank you very much. No, I think uh, enough said. I will just finish this that the doctor Asim Sajjad said that we are going from a strange mode. We are going from a strange mode that we are going from a strange mode that we are going from a strange mode that we are going from. So we go to conversations in these conversations and we go to some point where we don't know when we will reach some policy makers. So I'll just finish at this thought. Thank you so much, Dr. Razak. Uh, uh, Dr. Pervez Hudbal, final comments. There are many difficult things that are necessary. There are some departments that are not possible to stop them. They should be closed. I want to give you an example. Comsets University, University of Lahore. जहाँ फिजिक्स डिपार्टमेंट है वहाँ स्टूडेंट्स ने उधर से ग्रेजुएट करने के बाद इतनी हिम्मत पकड़ी कि उन्होंने फिर जगह जगह खुतूत लिखे और कहा कि हमने चार साल यहाँ पर गुजारे हैं दस लाख रुपया हमने फीस के तौर पर अदा किया है और अब हम जब अपने आप से सवाल करते हैं कि सीखा क्या तो पता चलता कुछ भी नहीं सीखा मैं उधर के उधर की फैकल्टी से वाकिफ हूं और उनकी इस्लाह नहीं हो सकती मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि उधर एक साहब ने एग्जामिनेशन के परचे में इलास्टिसिटी के ऊपर सवाल दिया जो उन्होंने वेब पर से उतारा था और वो इलास्टिक इलास्टिसिटी इकोनॉमिक्स की थी ही डिंट इवन नो दैट इट वाज रेलेवेंट फॉर फिजिक्स अब ऐसे लोग जब आपके डिपार्टमेंट्स में टेन्यूर्ड प्रोफेसर बन जाते हैं तो कोई सूरत नहीं रहती सिवाय ये कि उसे बंद कर दिया जाए बहुत सी यूनिवर्सिटियां हैं जिनको होना नहीं चाहिए या फिर आप ऐसे करें यूनिवर्सिटी बंद करने की बजाय उनको टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स बना लें आप उधर उनको इलेक्ट्रिशियन कंप्यूटर रिपेयरमैन मोटर मैकेनिक उसकी तरबियत दें तो कुछ उसका फायदा होगा वहां से जो लोग निकलेंगे उनको मुलाजमतें मिलेंगी वो अपना पेट भर सकेंगे वो हलाल की रोटी कमा सकेंगे ये जो निकलते हैं वहां से ये जो प्रोफेसर आन है हराम खाते हैं इसलिए कि उनको अपने सब्जेक्ट से कोई दिलचस्पी नहीं कोई वास्ता नहीं कोई इल्म नहीं और वो चार चार पांच पांच लाख रुपया महीना तनख्वाह ले रहे ऐसे ऐसे वाइस चांसलर्स हैं जिनको असल में छली बेचनी चाहिए उससे ज्यादा नहीं छली वो भुट्टा जो होता ना जो भी नाउ यू मेड देम वाइस चांसलर्स दोस इडियट्स यू हैव मेड वाइस चांसलर्स अच्छा और तो और जमीर फरोश हैं ये देखें हमारी यूनिवर्सिटी इस यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर उसने वो सड़क यूनिवर्सिटी के बीच में से गुजारने दिया क्योंकि उसको लालच थी कि वो फिर वाइस चांसलर यहां लगेगा अब ऐसे दीज आर क्रिमिनल्स दीज आर क्रिमिनल्स व्हाई आर दे वाइस चांसलर्स और ये एक नहीं एक यूनिवर्सिटी फाटा की उधर दिस गाय पुल्ड आउट अ गन ऑन हिज टीचर्स and he still a vice chancellor is still going to get an extension now these are people who wouldn't get 
<laughs> jobs as peons in india just we we're, we're just ending we can have Shokat, it it's, it's it's a hopeless situation unless we completely reconstruct ji i'd like to have uh, final comments from dr asim please uh, no i think that it's clear that this is a holistic needs to be understood as a holistic problem yani ki ye koi bahut iska jadoo ki chhadi wala hal to nahi hai and i think to go back to originally the the jab hcc bana tha i think that itself i'm not suggesting ki jinhone banaya tha jinhone socha tha bane but i think then you have to really think about the feeders right i mean agar aapne paise dalne hain aapne koi institutional reform karna hai higher education ki zarurat to hai hi hai but masla to is much deeper than that na your primary and secondary education is a bigger and more substantial problem aur aap upar se kuch kar bhi le to uske nataij hum dekh bhi rahe hain kyunki wohi teachers honge wohi माहौल होगा जो हायर एजुकेशन में खुद ब खुद तो आप इस तरह जिस तरह की भी तरीके हुए इनमें कई अच्छे भी हुए होंगे बट आई डू थिंक दैट एंड देन द रिलेटेड क्वेश्चन ऑफ ऑफ एन इकोनॉमिक विजन बिकॉज हु इज कमिंग आउट ऑफ दिस हायर एजुकेशन सिस्टम इज ऑल्सो फेसिंग अ प्री होपलेस या सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है या मैं या तुम वाली बात है तो ये एक होलिस्टिक प्रॉब्लम है एंड and i don't think that we we should necessarily be on the lookout for any immediate solution i think ye jo short termism hai na ye bhi hame bahut maarti hai is mulk mein ki bhai koi jadoo ki chhadi se masla hal ho jaye to wo jitna kar sakte hain zarur kare but i think um, looking up across the spectrum of education is important if you want to fix the top for sure for sure uh, so with that i'd like to bring this uh... very insightful we covered a lot i feel like a uh, very multi pronged sort of approach uh, i want to say a special thanks to pervez who by saab dr asim dr banuri and dr zak for joining us taking around to the end i know we've gone a bit over time so i appreciate you all thank you all for taking out the time i appreciate all of you uh, also online who have joined us thank you so much everybody uh, and until next time thank you thank you